മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചോദിച്ചു എന്താണ് ഹദീസ് എന്നാണ് ആ ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഖുർആൻ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ ഹദീസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയുടെ വചനങ്ങളാണ് വചനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനുവാദങ്ങളുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഹദീസ് ഹദീസ് ലോകത്ത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സാഹിത്യ പഠന ശാഖയാണ് അറബി ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ആ ഒരു ശാഖയെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അറബി പഠനം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അത്ര പ്രതിശാലമാണ് അത് നിബിയുടെ വചനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു വചനം ധാരാളം പേര് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയില്ല ഒരു വചനം അത് വളരെ പ്രസക്തമായ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വചനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ രക്ഷയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് ഈസാ നബി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് പറയുമ്പോഴും പറയും മോസസിന്റെ പേര് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ പറയണമെന്നാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ പറയണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ സലല്ലാഹു അലി വസ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നബി സലല്ലാഹു അലി വസ്ല ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞു വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മൾപ്പെട്ടവനല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാര് അവരാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവർ ചോദിച്ചു യാ റസൂലുള്ള അല്ലോ പ്രവാചകരെ മല്ല സബിയത്തു എന്താണ് അസബിയത്ത് എന്താണ് അസബിയത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതെന്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുഇന കൗമഹു അല്ല ഗുൽമിഹി അക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അക്രമിയായ സ്വന്തം ജനതയെ സഹായിക്കുക അതാണ് വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഞാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ജനി ജനിച്ചു മുസ്ലിം സമുദായത്തോടാണ് എനിക്ക് കടപ്പാടും മുസ്ലിം സമുദായത്തോടാണ് എനിക്ക് എല്ലാ വിധേയത്വവും വരേണ്ടത് അപ്പൊ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വർഗീയത എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ള സമുദായങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു നിന്നെ പോലെ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ പോ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയും അത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരായിരുന്നാലും ശരി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉപദ്രവമായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാമാന്യമായ ജനലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നത് വർഗീയാവുമല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വർഗീയതയാവുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പറയാണ് ഞാൻ പക്ഷപാതകരെ പറയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാർ പഠിക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾ വർഗീയത ഉള്ളവരല്ല ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വർഗീയത വെച്ച് പുലർത്താൻ കഴിയില്ല ഇതൊരു പഠന വിഷയമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനോ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനോ കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ചിലപ്പോൾ അത് അനുഭവമായി കണ്ട് കാണും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതിൽ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ജനതയിലും പ്രവാചകന്മാർ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഗവേഷകർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്നാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ശ്രീബുദ്ധൻ സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പോയതിനെ കുറിച്ച് 
പ്രവാചകന്മാർ സക്കാത്ത് പിരിക്കുന്നവരാണ് ഭിക്ഷാപാത്രവുമായിട്ട് സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പോയതിനെ കുറിച്ച് മഹാകവി ജി ശങ്കര കുറിപ്പ് പാടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രീതകാഗതൻ ചെന്നു കർഷക ധനികന്റെ വാതുക്കൽ കരുണതൻ കിരണം ചുറ്റി വീശി മുമ്പിലാ മുറ്റത്തുള്ള പൂത്തിലഞ്ഞിതൻ പൂത്ത കൊമ്പിൽ നിന്നവിടുത്ത പാത്രത്തിൽ പതിക്കേൽ അതങ്ങനെ വലിയൊരു കവിതയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് നെല്ലളന്നിട്ടും കൊണ്ട് നിൽക്കുമാ നെല്ലിന്റെ സഖത്താണ് പോയതാ നെല്ലളന്നിട്ടും കൊണ്ട് നിൽക്കുമാ കൃഷിക്കാരൻ തെല്ല് നീരസമൂടെ ഭിക്ഷക്കാരൻ ഈ നോക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് വേല ചെയ്യണം വേല സമ്പന്നനക്കണ്ണിന്റെ മൂല കൂർപ്പിച്ചും കൊണ്ട് കർഷകൻ ചൊല്ലി കാവിമുണ്ടുകാർക്കൊക്കെ സുഖിക്കാനുള്ള സ്ത്രം കോവിലാണ് അവിടേക്ക് പൊയ്ക്കൂടെ വഹിക്കാതെ നിർത്തില്ല ഞാൻ ഇരക്കുവാൻ ചെന്നാൽ വയലേകില്ല ധാന്യം ജ്ഞാനിയല്ലല്ലോ നിലം വേദാന്തം ശ്രമിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടിയിറക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനും മോസസിനും മുഹമ്മദ് നബിക്കും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇവരെല്ലാം സത്യം അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാണ് ആ നമ്മളിപ്പോ ഈ സെമിനാർ നടത്തുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള അടച്ചിട്ട ഹാളിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുടെ മുമ്പിലാണ് സെമിനാർ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തും മൊത്തവും നമ്മൾ ഇപ്പൊ സെമിനാർ നടത്തുന്ന ഇത് മാത്രം ഇതുണ്ട് ഇത് ചേരിക്കുമ്പോഴേ ഇതോടൊപ്പം ഇത് പുറത്തും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അറിയണമല്ലോ ഇതെന്താണ് നടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കാണല്ലോ ഇത് അറിയേണ്ടത് അറിയാവുന്നവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിരിയുന്ന ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറെ വിശാലമായി കൊണ്ടുവന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പുകിലുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമാണ് ഈ മോളിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ആൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുക തന്നെയും ആ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ട ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പാണക്കാട് സാദിക്കലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പോയി ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം വന്നു ഇറ്റി മുമ്പ് ഷീർ സാഹിബ് വരാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം എം ബി പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി അതിന് പകരം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോ അത്ര തന്നെ വെയിറ്റുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന പാണക്കാട് തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് ആദ്യമായി ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർദവുമായി ഈ സാസിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് കീനോട്ട് അഡ്രസ് കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തെങ്ങും ഇന്ന് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന മുറ്റത്ത മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ കൊണ്ടുവന്ന പറയും വലിയ മഹാനാണെന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരാളിനെ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ലേ എന്ന് പറയും പക്ഷെ വെളിയിൽ ഇപ്പൊ കമലാ സുരയ്യ നമുക്കൂടെ അറിഞ്ഞുകൂടെ നമ്മളിവിടെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ ചെന്നാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം കമലാ സുരയ്യ ആരാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെയാണ് എം എം അക്ബറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് കീനോട്ട് അഡ്രസ് വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആനെ കുറിച്ച് വളരെ അഗാധമായി പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും അറബി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയും ഈ സസിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ ഈ സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും അടുത്ത് സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടി വി പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് 
പ്രതി നമ്മുടെ ഫൈസൽ ഖാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോൾ കണ്ടാലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടത്തില്ല അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പം വിദേശ തൊഴിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിനാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും അടുത്തത് ഫൈസൽ ഖാൻ സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് ആര് ഇവിടെയുള്ള ജാതി മത അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആര് ചെന്നാലും എല്ലാ സഹായവും കൈ അയച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ നാടിന്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായ ഫൈസൽ ഖാനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും അടുത്ത ഡോക്ടർ യുജിൻ പെര അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു നല്ല പ്രഭാഷണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും അടുത്ത മൗലവി ജമാലുദ്ദീൻ മങ്കട പാളയം ഇമാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ സന്ദർശനം നടത്തി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഹെഡ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എം കെ നൗഫൽ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നു നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷന്റെ മേയറായിരുന്നു പിതാവിനേക്കാളും മിടുക്കനായി വരുന്ന എം കെ നൗഫലിനും ഈ സസിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ഭേദിയിലിരിക്കുന്ന അതേപോലുള്ള ആളുകളാണ് സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേരും എടുത്തു പറഞ്ഞ് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഊഷ്മളമായി ഹാർദവുമായി സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദവന അൽഹമുല്ലാ ഹർബുൽ ആലമീൻ അസ്സാമു അലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ായ സംരംഭം മുഖാമം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ പാണക്കാട് സാധുക്കലി ഷിഹാബ് തങ്ങളവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسرين وعلى آله وصحبه أجمعين بريبتا أديشن نوفل سايبا رغلين إبدا إنتراكشن نهزة مركنا جناب إمام أكبر سايبا رغلين ഡോക്ടർ നിസാറുദ്ദീൻ സാഹിബ് ശ്രീ ഫൈസൽ ഖാൻ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി ഡോക്ടർ ഇജിൻ പെരേര ആർണ്യനായ മൗലവി ജമാലുദ്ദീൻ മങ്കട അവർക്കുള്ള മാലിക് തിരുമല മറ്റിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ് ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അവരുടെ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രത്യേക മുഖാമുഖം സെഷൻ അതീസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുഖാമുഖ സെഷൻ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട നിസാമുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധ 
അതീഥികളെ പ്രബുദ്ധ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ സതുദ്യമം വളരെയേറെ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ശരിയത്ത് എന്നത് ഖുർആാനും ഹദീസും അത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനും സെലിബ്രേഷനുമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹദീസ് എന്നുള്ളത് ഖുർആാൻ അതിൻ്റെ സൂക്തങ്ങൾ അത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗ്രന്ഥരൂപേണ നമ്മുടെ കൈകളിലെത്തുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ സൂക്തങ്ങൾ അത് അള്ളാഹു ജിബ്രീൽ അലഹി ഇസ്ലാം മുഖേന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക സൃഷ്ടികളാണല്ലോ മാലാഖന്മാർ ഓരോ മാലാഖന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ദൗത്യങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാലാഖന്മാരുടെ നേതാവായ ജിബ്രീൽ അലഹി ഇസ്ലാം കാരണം പ്രമുഖ മാലാക്കന്മാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നബിമാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സലാം അലൈഹി വസ്ലം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മാലാക്കന്മാരുടെ പേര് ജിബ്രീൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹി സ്വലാം ഗബ്രായിൽ എന്ന് മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ആ പ്രമുഖ മാലാക്ക മുഖേനയാണ് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂക്തങ്ങളെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആ സൂക്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ ജീവിതാവിഷ്കാരം അതാണ് ഹദീസ് എന്നുള്ളത് നിഫ്സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിഫ്സ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഖുർആാനാണെന്നാണ് ആ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിന്തകൾ ആംഗ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഖുർആാനിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലമയുടെ പ്രിയ പത്നി ആയിഷ റബി അള്ളാഹു അൻഹ അവരാണ് അവരിൽ നിന്നാണ് മുസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലമയുടെ ജീവിതം എന്ത് ആയിഷ വലിയ പണ്ഡിതയായിരുന്നു അവരാണ് പറഞ്ഞത് മുസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലമയുടെ ജീവിതം അത് ഖുർആാനാണ് അപ്പൊ ഖുർആാനിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലമയുടെ ജീവിതം അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ ജീവിതാവിഷ്കാരമാണ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയിലൂടെ ലോകത്തിന് ലഭിച്ചത് പിന്നെ സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ ആസ്വാദനമാണ് മനുഷ്യ ജീവിത ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ ആസ്വാദനമായിരിക്കണം മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഖുർആാനും നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതവും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ആസ്വാദനമായിരിക്കണം മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് സൽക്കർമ്മവും സത്യവുമാണ് ആ ആസ്വാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനുഷ്യരാശിയോട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സത്യസന്ധത പാലിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനും സത്യസന്ധത പാലിക്കുവാനും ഒരു മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഖുർആാൻ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ മതമാണ് ഖുർആാൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് ഖുർആൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ ഖുർആാനിലൂടെയും സുന്നത്തിലൂടെയും അള്ളാഹു ക്ഷണിക്കുന്നു സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതം അതീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് 
അങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം നയിക്കുന്നു പക്ഷേ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇസ്ലാം വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു അതിന് നമ്മൾ മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഖുർആാനിന്റെയും തിരുനവിയുടെയും അനുയായികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കാരണം ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സ്ഥാപിതമായ നിക്ഷിപ്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അവരുടെ ആ ജീവിതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പുതുതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുസ്ലിം സദസ്സുകളെയൊക്കെ തന്നെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് അവർ പറയാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരുടെയും ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല വന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ വന്നതെന്നാണ് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഭരണാക്ഷയും മുമ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മഹത്തര മഹത്തരമാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിം സമൂഹം അങ്ങനെയല്ല എന്ന് അതേവസരത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെയും തുടർന്നുള്ള കാലങ്ങളിലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതര സമൂഹങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ടെക്നോളജി ഇല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ല പ്രചാരണ മാധ്യമങ്ങളില്ല പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണ രീതി ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണം മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്കാണ് അന്ന് തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളും എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അള്ളാഹുൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ അവിടുന്ന് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്നു നിംസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ അത് അനുചരന്മാർക്ക് കൈമാറുന്നു അവരും അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതനുസ്യൂതമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അത് ഖുർആാനുസൂത്തങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കിയ ഒരു സമൂഹമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും അവർ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു നിഫ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയും അവിടുത്തെ സ്വഹാബികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അനുചരന്മാരും സത്യസന്ധതയുടെ ഉത്തമ നിദർശനങ്ങളായിരുന്നു അവർ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടവരായിരുന്നു അവരുടെ ആ ജീവിതം പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന മുഴുവൻ സമൂഹങ്ങൾക്കും മാതൃകയാണ് അവരെ നക്ഷത്ര തുല്യരായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കാണുന്നത് പ്രവാചകർ കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യസന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട സ്വഹാബികളുടെ ജീവിതം കാരണം നക്ഷത്രങ്ങൾ വഴികാട്ടികളാണല്ലോ ഇന്നത്തെ പോലെ റഡാളോ റഡാറുകളോ റേഡിയോ സംവിധാനമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമുദ്രങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നാവികർ അവര് ദിക്കറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നക്ഷത്രങ്ങളെയാണല്ലോ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എന്നതുപോലെയാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശമാനമായ വഴികാട്ടികളാണ് സ്വഹാബികൾ നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തെ പകർത്തിയവർ ഖുർആാന്റെ ജീവിതം പകർത്തിയ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവരുടെ ജീവിതം പകർത്തിയ സ്വഹാബികൾ അവ അവരൊക്കെ വഴികാട്ടികളാണ് അവര് ആത്മാർത്ഥമായും അവർ വിശ്വസിച്ച മാതൃക 
അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ അവർ തയ്യാറായി ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പല തിരക്കുകളിലും യഥാർത്ഥമായ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ തോന്നുന്നതുപോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചിലർ ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് വാളെടുക്കുന്നു ഇപ്പോ വാളല്ല ഇപ്പൊ ബോംബും മറ്റ് ആധുനിക ആയുധങ്ങളുമാണ് അവരെ ന്യായം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ജിഹാദാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഖുർആാനും തിരുനബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയും പറയുന്ന ജിഹാദ് എന്നത് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല യുദ്ധങ്ങളും ശത്രുക്കളോട് പല യുദ്ധങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം യുദ്ധ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അനുചരന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഇതല്ല യഥാർത്ഥ യുദ്ധം ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് സ്വന്തം മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് തിന്മകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അക്രമം കാണിക്കാൻ ചില ചിലർ തയ്യാറാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിമർശകന്മാര് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള അക്രമങ്ങളും മോശപ്പെട്ട പ്രവണതകളും ഒക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവരതിന് പ്രചാരണവും കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കർമ്മങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം സന്നദ്ധമായാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മുഖം നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുലുണ്ണിയാണല്ലോ ഏത് മതസ്ഥരും നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമയെ അംഗീകരിക്കും പോപ്പ് ബെനഡിക് പതിനാറാമൻ അദ്ദേഹം ഡെൻമാർക്കില് നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അതിനെ ശക്തമായി അദ്ദേഹം എതിർത്തു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അതിനെ എതിർത്തു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അതിനെ എതിർത്തു ഉത്തമ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ അത് മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് അപകടകരമാണെന്നാണ് അത്തരം അത്തരം മഹത്വക്കളൊക്കെ ലോകത്തോടും മീഡിയയോടുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രചുര പ്രചാരം നേടുകയാണ് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ കൂടുതലായി കടക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണമായി ലോകത്ത് ലോകം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളി സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ചൈനയും ഒക്കെ തന്നെ ആ മാന്ദ്യത്തിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്മാര് അതിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പോംവഴി ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി അതിലേക്ക് വിളിച്ചും വീശുന്നതാണ് യൂറോപ്പിൽ ധാരാളം ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു മലേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത് വളരെയേറെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് മലേഷ്യയിലെ മുസ്ലിംകളെക്കാളും അവിടുത്തെ ഇതര വിഭാഗങ്ങളാണ് മലേഷ്യയിലെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് 
അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥതയിലൂടെ സമ്പത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ആ ചാലക ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ലോകത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ള സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആധുനികമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി പലപ്പോഴും സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് മാന്ദ്യമുണ്ടാക്കുന്നു ലോകത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ അത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി വളരുമ്പോഴേക്ക് അതിനെ തകർക്കാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആധുനിക ലോകം ഇന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് മേഖലയിലും നിഫ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ലോകം സ്വമേധയ അംഗീകര അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവിടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്തരത്തിലൊരു സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് വളരെയേറെ കാലിക പ്രസക്തമായിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും മുഖാമുഖങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും എല്ലാം ഈ രംഗത്ത് ഇനിയും ഉണ്ടാകും അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പോലെയുള്ള ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഖുർആൻ സെമിനാർ നടത്തി ഇത്തവണ ഹദീസ് സെമിനാർ നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സമൂഹത്തെ പ്രബുദ്ധമാക്കുവാനുള്ള അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളെ ഹാർദവുമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും സാധിച്ചതിൽ എൻ്റെ അഗൈതവുമായ നന്ദി ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്ന വചനം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു അസ്സാം അലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നതും സദസ്യരും വളരെ ആദരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി മിസ്റ്റർ ഫൈസൽ ഖാൻ ക്ഷണിച്ചു വന്നു കേരള സർവകലാശാലയും കേരള അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹദീസ് സെമിനാറിന് ആദ്യമായി അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു സദസ്സാണ് ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഭിവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും ഒരുമിപ്പിക്കുവാനും മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സമൂഹത്തോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം സമൂഹം സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം കടപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മഹത് മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ വേദിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മത പണ്ഡിതരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ നിസാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്ദീപ് സാമി സമാറുകളുടെ ആണെങ്കിലും എം എം അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടി വികളിൽ കൂടി വീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ മതസ്ഥരും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദിശയെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ ഈ സദസ്സിൽ എനിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം വളരെയധികം മഹത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ സദസ്സിനുമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടന പക്ഷികളെ പറ്റിയാണ് സഞ്ചാര പക്ഷികളെ പറ്റിയാണ് ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കിലോമീറ്ററുകളും മണിക്കൂറുകളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും താണ്ടി കൊക്കിൽ ആഹാരം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യദേശങ്ങളിലും അന്യദ്വീപുകളിലോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചാര പക്ഷികളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാട്ട പക്ഷികളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു കുറെ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ അവിടെ തീറ്റ ഉണ്ടാകും ആ ദ്വീപിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ തീറ്റ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി പറക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് തിരിച്ച് അവിടെ പോകുന്നു തീറ്റ ഉണ്ടാകുന്നു തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടും നല്ല വേറൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വേറെ ദ്വീപുകളിലോട്ട് വർഷങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം സഞ്ചരിക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതവും അതുതന്നെയല്ലേ അതുതന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം പറയാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മളും സഞ്ചരിക്കുന്നു നമ്മളും ഈ രോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളും തീറ്റ നമ്മളെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വേണ്ടി നമ്മളും സംഭരിക്കുന്നു നമ്മളും പോകുന്നു അവസാനം നമ്മ
അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടിയായിരിക്കും ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനിക്കുന്നു ശ്വസിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു സന്താനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മരണപ്പെടുന്നു ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു ആറാമൊരു ഘട്ടമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന സമയമാണ് ഓരോ പ്രയാണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ കടപ്പാടിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുഴു കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുഴുകി അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന ഇതിൽ ഒരു രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ശരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഖുറാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ താളുകളിലും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തെയോ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ അവർ എല്ലാം അവർ ഒരു മനുഷ്യരിലേക്കാണ് ആ ഗ്രന്ഥം പറയുന്ന ഓരോ വാക്യങ്ങളും ചെന്നിരിക്കുന്നത് അവർ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ പോലും പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപീഠത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓരോ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു സഹായം നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദാനം നമ്മൾ നൽകുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ കൊടുക്കാം മൃഗങ്ങളുടെ കൊടുക്കാം പ്രകൃതിക്ക് വേണമെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ആ ഗ്രന്ഥം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചില ചില അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ചില മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ലോകം മൊത്തം തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിലും ഈ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുള്ള മനസ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം ആ ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെന്നുള്ളതും അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതും മനുഷ്യരുടെ കടന്നു കയറ്റവും അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയുമായിരിക്കാം അറിവില്ലായ്മയുമാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സ് നമ്മളെ ഈ ഒരു എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രത്യേകിച്ച് എം എം അക്ബറിനെ പോലുള്ള പ്രതിഭ പ്രതിഭയിരിക്കുന്ന പ്രതിഭയുള്ള പ്രതിഭയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാളയം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന പാളയം ഇമാമെ പോലുള്ള ഇസാസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം ആ ഗ്രന്ഥം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാമെന്ന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്ലാമലേക്കും അടുത്തതായി സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി അവർകളെ ആദരവും ക്ഷണിക്കുന്നു സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആമുഖ ഭാഷണത്തിൽ നിർത്തിയെടുത്ത് ഒരു സന്ദർഭത്തെ നിർത്തിയെടുത്ത് തുടങ്ങാം എന്ന് സ്വാമിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീ ബുദ്ധൻ ഭിക്ഷാടനത്തിനായി ഒരു കർഷകന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കർഷകൻ ബുദ്ധനോട് പറയുന്നതായ സന്ദർഭം തിരിച്ച് ബുദ്ധൻ എന്താണ് കർഷകന് മറുപടി നൽകിയത് എന്നത് അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബുദ്ധൻ പറയുന്നു ഹേ കർഷക ഞാനും ഒരു കർഷകനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അങ്ങെങ്ങനെ കർഷകനാകും അങ്ങയുടെ കലപ്പ എവിടെ കൃഷിഭൂമി എവിടെ വിത്ത് എവിടെ വളം എവിടെ എന്നൊക്കെ അതിന് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് എന്റെ കൃഷിഭൂമി അവിടെ അവരുടെ ആസുരികമായ ദുഷ്ചിന്തകളാണ് അവിടെ കളകൾ അതിന് ഞാൻ എന്റെ വിവേകമാകുന്ന കലപ്പ കൊണ്ടൊഴുതു മാറ്റി സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആകുന്ന മഴയും വെയിലും നൽകി ഞാൻ അതിനെ എന്താ പറയുക കൃഷി ചെയ്യുന്നു ജനമനസ്സാണ് എന്റെ കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറയാം മതങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ കൃഷിക്കാരനാണ് 
സ്വാമിയും ജമാലുദ്ദീൻ മങ്കടയും ഒക്കെ ഈ കൃഷിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൃഷി ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഭാരതം എന്ന് പറയും എങ്ങനെ ഈ കൃഷി അതിസുന്ദരമായി ചെയ്യാം എന്നത് ലോകത്തിന് ഒരു ഒരു സംശയവും നൽകാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി അതിഗംഭീരമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാടാണ് വളരെ ലളിതമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ഹദീസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഇത് വളരെ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്ന് ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പത്ത് എഴുപത്തിയേഴിൽ കൂടുതൽ ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് പല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വേദത്തിൽ പറയും ഉദ്ഭിജം സ്വേതജം അണ്ടജം ജരായുജം അതായത് ഭൂമി പിളർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് മുട്ട പൊട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്നത് അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഊഷ്മജം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വേറിട്ടവനാകുന്നു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വേറിട്ടവനാകുന്നു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് സവിശേഷമായ ഒന്ന് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതാണ് അതായത് വിവേകം എന്ന് പറയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആകെ നാല് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഒന്ന് ആഹാരം ആഹാരത്തിൽ അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയെ പുതുമയൊന്നും അവർ കണ്ടെത്തുന്നില്ല ആയിരം വർഷം മുൻപ് പശു എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത് ആ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് പശു ഇന്നും കഴിക്കുന്നത് അതിലൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി ഒന്നും പശു കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഏത് ജീവജാലത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആഹാരം ആഹരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അതല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് നിദ്ര രണ്ടാമത്തേത് നിദ്രയാണ് നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറക്കം ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നിദ്രയുടെ സൗഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ ഏക ജീവി മനുഷ്യനാണ് സ്വാമി അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിദ്ര മൂന്നാമത്തേത് ഭയം എന്ന വികാരമാണ് മൃഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കരുതുന്നതാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് അതുണ്ട് എന്ന് മൃഗങ്ങൾക്കതില്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എലിക്ക് പൂച്ചയെ ഭയമാണ് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുത് അതിനറിയാം പക്ഷെ അതിനെ രക്ഷപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ അതിനെ ആഹരിക്കാനുള്ള പഴുതും പൂച്ചയ്ക്കുണ്ട് എലിക്കുമുണ്ട് രണ്ടിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഭയം ഭയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിന് ഭയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന് തിരിച്ചും ഇവർക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ ഭയമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ അടുത്തുള്ളവനെ ഭയമാണ് സ്വന്തം വംശത്തെ തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയവനെ പോലും ഭയക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ ലോകത്തിലെ ഏക ജീവി മനുഷ്യനാണ് ആഹാരം നിദ്ര ഭയം നാലാമത്തേത് മൈഥുനം എന്ന് പറയും മൈഥുനം എന്ന് പറഞ്ഞ വംശവർദ്ധനവിന് വേണ്ടി തന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രജയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ അത് പ്രകൃതിയിൽ ഇതര ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രജയെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അവർ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രജനനം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രജനന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയും കാരണം ഒരു ആൺമൃഗം പെൺമൃഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ വംശത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയില്ല എന്ന് പറയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്താനത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ 
എന്തിന് ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകള് എന്നത് അറിയാത്ത ലോകത്തിലെ ഏക ജീവി മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളെ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളൂ ആ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണ് ആഹാരം നിദ്ര ഭയം മൈതുന നാലാമത്തേത് നമ്മുടെ വിവേ അഞ്ചാമത്തേത് വിവേകം വിവേകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനും ചെയ്യാതിരിക്കാനും മറിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേദാന്തത്തിൽ പറയും കർത്തും അകർത്തും അന്യതാകർത്തും ചെയ്യാം എനിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം മറിച്ച് ചെയ്യാം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം മൃഗങ്ങൾക്കില്ല ഒരു പൂച്ചയും ഒരു എലിയെ കണ്ടാൽ പിടിക്കാം പിടിക്കാതിരിക്കാം പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വളർത്താം കൊല്ലാം കൊല്ലാതിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതിന് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിക്കണു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ പെടുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തു ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഇത് ആവശ്യമാണ് ഏത് ഈ ദർശനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അവിടെയാണ് മതം പ്രസക്തമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മതത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ജനിക്കണം ഞാൻ മാത്രമാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരണം ഇതായിരിക്കണം മതം നമ നമ്മൾ ആത്മസുഖത്തിന് എന്താണോ ആചരിക്കുന്നത് അത് അപരന് സുഖം നൽകുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആചരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് നന്മയെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാരമായ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് പറയും ആ നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് വിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കണം അതായിരിക്കണം അതിന് കാതലായിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്തുകൊണ്ടും മനുഷ്യ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ നന്മ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഓരോ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഓരോ കാലം ആ കാലത്തെ ജനത അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ജീവിത രീതി ഇതൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ആനന്ദപൂർണമാക്കാം ഭാരതത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ദർശനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പഞ്ഞുള്ള നാടല്ല ദ്വാദശ ദർശനങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദർശനം ഈ പന്ത്രണ്ട് ദർശനത്തിൽ ആറ് ദർശനങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് അതിനെ നാസ്തികം എന്ന് പറയും ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ശാസ്ത്ര വിശാരിതന്മാര് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ആസ്തികന്മാര് പിന്നെയുള്ളത് ക്ഷമിക്കണം നാസ്തികന്മാർ പിന്നെയുള്ളത് ആസ്തിക ദർശനമാണ് ആസ്തികത്തിലാണ് വേദാന്തപ്പെടുന്നത് ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഈശ്വരന്റെ ഉണ്മയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദർശനം അതുകൊണ്ട് ആ ദർശനത്തില് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരാ മനുഷ്യൻ എന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ മനനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് മനനം ചെയ്യുന്നവൻ മനനശീലമുള്ളവൻ ചിന്ത എന്താ പറയാ ഒരു കേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ശ്രവണം കേട്ടതിനെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവൻ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്താണ് ശരീരമാണോ കേവലം ശരീരം മാത്രമാണോ അല്ല എന്ന് ഭാരതം പറയുന്നു ശരീരത്തിനപ്പുറത്ത് മനസ്സുണ്ട് മനസ്സിനപ്പുറത്ത് മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ലോകങ്ങളില് 
ഹൃദ് ഹൃദയം എന്നുണ്ട് ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ അല്ല വിഷയങ്ങളാൽ ഹരിക്കപ്പെടുന്നത് ശബ്ദസ്പർശ രസരൂപ ഗന്ധങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടമാകുകയും ശബ്ദസ്പർശ രസരൂപങ്ങളിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നതും എനിക്ക് കേൾക്കണം കാണണം മണക്കണം ഇങ്ങനെ ശബ്ദസ്പർശ രസരൂപ ഗന്ധ വിഷയങ്ങളെ ഹരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹൃദ് എന്ന് ഹൃദയം ചിത്തം ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്മൃതി അനുഭവങ്ങളെ താലോലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ടോളം വൈവിധ്യങ്ങളായ തലങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന് ഞാനൊരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് പോയി ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ വയനാട്ടിൽ പോയ ഒരാൾ വയനാട്ടിലൊരു വളവിൽ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചുവെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകുമ്പം ആ ഉണ്ണിയപ്പ സ്മരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകം ആചാര്യന്മാർ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് മനീഷികൾ മനസ് ആ ഇഷ്ടതയിതി മനീഷി മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു വാതായനങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെയും വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും അപഗ്രഥിച്ച് അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നത് അവൻ സൂര്യനെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യൻ എപ്രകാരം പ്രകടമാകുന്നു അത് ഏത് ദൃഷ്ടിയാൽ അവൻ സൂര്യനെ കാണുന്നു ആ സമയത്ത് അവൻ എന്തിനാൽ സ്വാധീനപ്പെട്ടവനാണ് ഒരു പൂ വീണു കടന്നത് എത്രയോ വീണു കടന്നിട്ടുണ്ട് ആശാൻ അത് കണ്ടപ്പം അതിൽ ജീവിത ദർശനം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഒരു വീണ പൂവിനെ കാണുന്ന ഒരാളിൽക്ക് എന്ത് സംസ്കാരത്തോടു കൂടിയുള്ളവനാണ് വീണ പൂവ് കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു ജീവിത ദർശനം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ആ മനസ്സിന്റെ വീണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കുന്ന തലം ഈ വികാര വിചാരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ബുദ്ധി ബുദ്ധിയുടെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇടയിലുള്ള പ്രാണൻ പ്രാണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാണ അപാന വ്യാന ഉദാന സമാനന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതിനൊക്കെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ബോധം ഈ ബോധമാണ് ഈ കാണായതെല്ലാം എന്ന് ഈ ബോധത്തെ അറിയലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണക്കാട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധം എന്നത് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു യുദ്ധം അവിടെ ആ നമ്മളെ കിട്ടാൻ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തേ മതിയാവും ഈ യുദ്ധം എല്ലാ മതങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം പറഞ്ഞ് സ്വാമി കുറച്ച് വിവാദത്തിൽ ഇരിക്കുകയായി പോ ഈ ഒരു യുദ്ധം നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന യുദ്ധം ആ നമ്മളിൽ നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാസ്ഥ്യം സമാധാനം സ്വസ്ഥത ഇതൊക്കെയാണ് മത ആചാര്യന്മാര് നമ്മുടെ ദാർശനികന്മാര് അവരവരിലാണ് അത് ദർശിച്ചത് അതായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആത്യന്തികമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും സെമിനാറുകളും ഒക്കെ അതിന് അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവാൻ ആയിത്തീരണം അങ്ങനെ ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് സ്വാമി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണു ഈ ഒരു സെമിനാറിന് സ്വാമിയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും ഈ വേളയിൽ അർപ്പിക്കണു ഹരിയും അടുത്തതായി ഡോക്ടർ യുജിൻ പേരെ അവർകളെ ആദരവും ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ജനാബ് പാനക്കാട് സയ്യിദാലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരെ പ്രിയ ഗുരുജനങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ കേരള സർവകലാശാലയുടെ രജത ജൂബിലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ 
ഹഫീസ് സൂക്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അറബിക് സ്റ്റഡീസിന്റെയും ഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വളരെ ഊചിതമായ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തിരികൊള്ളുത്തുകയാണ് അറബിക് സ്റ്റഡി സെന്റർ ഈ ഒരു സമ്മേളനം വളരെ ദീർഘമായി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളായി വിവിധ വേദികളിൽ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് ദർശനങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രവചനങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ചിന്തകളുടെയൊക്കെ തലങ്ങളിലേക്ക് ആധുനിക മനുഷ്യനെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പഠന ശിബിരങ്ങളെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പ്രശംസനാർഹമാണ് ഓരോ ദർശനങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രമല്ല അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആഴമായ ചിന്തകൾ ഈശ്വര വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഉരുവാക്കല് അതോടൊപ്പം ഭാഷയുടെ രൂപീകരണം ഒക്കെ ഈ ദർശനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു ദർശനം മാനവരാശിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഹഫീസുകൾ ഈ ഹഫീസ് ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭാഷയെ പറഞ്ഞു പറയും പറ്റി പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ബീയിങ് വേർ വേർഡ് ബ്രേക്സ് ഓഫ് നോ തിങ് മേ ബി ഭാഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് എവിടെ ഭാഷ നിഷ്ഫലമാകുന്നു അവിടെ യാഥാർത്ഥ്യം നിരർത്ഥകമാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഭാഷയും ദർശനങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരവസരമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ താളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബൈബിളിൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐൻ ആർ കെ ഐൻ ലോഗോസ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഈ വചനവും ആ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചവും ആഴവും കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് അങ്ങനെ ഭാഷ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ആ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇന്ന് ആ ഉറവിടങ്ങൾ ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ദർശനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉറവിടങ്ങൾ നമ്മൾ തേടിപ്പോകേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആനുകാലിക സാഹചര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നേരത്തെ ഇവിടെ ശിഹാബ്ദങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ലോകത്തും രാജ്യത്തും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കമ്പോള സംസ്കാരം എല്ലാം ചരക്കുകളായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോക സാഹചര്യം ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ചണ്ടി സംസ്കാരം നമ്മുടെ ലോകത്ത് വളർന്നു വരികയാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സില് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നമ്മളും പൊതുസമൂഹവുമൊക്കെ ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ചണ്ടി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആധുനിക തലമുറ ധാരാളം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുകയാണ് അത് യുദ്ധമാണെന്ന് പറയാം അത് ആന്തരികമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളാണെന്ന് പറയാം മനുഷ്യനും കുടുംബങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നവതലമുറ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ 
കുട്ടികൾ യുവജനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഒക്കെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനുള്ള ഒരു ക്ഷണം കൂടിയാണ് ഈ ഈ ശില്പശാല ഈ സമ്മേളനം ഒരു മതസംസ്കാരത്തിന്റെ മതസംസ്കാരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സംസ്കാരത്തിന്റെയും മതസംഹിതകളുടെയും അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഹിതയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല മതസംഹിതകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഹിതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈശ്വര സങ്കല്പം നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട ഈശ്വര സങ്കല്പ സങ്കല്പങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ ശ്രുതുക്കളും സ്മൃതികളും വേദങ്ങളും വേദാന്തവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ദർശനങ്ങളുണ്ട് മാധവാചാര്യ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച ദ്വൈതങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ രണ്ട് ആത്മാ ആത്മനും ചെറിയ ആത്മനും എന്ന ദർശനം വല്ലഭാചാര്യർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിശിഷ്ട അദ്വൈതം ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതം എല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള ആ ദർശനം ക്രൈസ്തവ ദർശനം പിതാ പുത്ര ആത്മ എന്ന ദർശനം ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിലെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ദർശനം ലായിലാഹ ഇല്ല ഏക ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം ഈ ദർശനങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ദർശനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദർശനങ്ങൾ വെറും ഈശ്വര ദർശനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറിച്ച് അത് മനുഷ്യ ദർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തിൽ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായത് അത് എല്ലാ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള സന്ദേശം അതോടൊപ്പം തന്നെ മത സൗഹാർദ്ദവും മത സഹിഷ്ണുതയും ഒക്കെ എല്ലാ മതാചാര്യന്മാരും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ദർശനമാണ് ഈ ദർശനം ഇന്ന് എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ കൈമോശം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ദർശനങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് ഈ ദർശനങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള ഒരു വിളി കൂടിയാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകളും സമ്മേളനങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മത ദർശനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറും ആത്മീയ ദർശനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ സമഗ്രമായ ഒരു ദർശനം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദർശനങ്ങളാണ് ഈ ദർശനങ്ങളുടെ ഉള്ളുകൾ ഊടും പാവും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കണം കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതൊരു സമൂഹം മാത്രമല്ല മുസ്ലിം സമൂഹം മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്ത് സമൂഹങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ന് വലിയ വെല്ലുവിളികളുടെ മധ്യത്താണ് ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ആത്മീയ രംഗത്തെ കുറവുകൾ ചുതികൾ മൂല്യ ശോഷണം കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ഇതൊക്കെ ലോകം മുഴുവനും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ സമചിത്തതയോടുകൂടി സമഗ്രതയോടുകൂടി നമുക്കൊക്കെ കണ്ടെത്തുവാനും ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുവാനും സാധിക്കണം ആധുനിക ലോകം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അറബിക് സ്റ്റഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സദസ്യർക്കും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്കുമുള്ളത് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് 
നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതകൾ വെല്ലുവിളികൾ അത് ലോകവ്യാപകമായി മനുഷ്യകുലം മുഴുവനും നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ മനുഷ്യകുലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ എല്ലാവിധ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കെടുതികളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി പോലും കലുതൊള്ളുന്ന ഒരു ലോക സാഹചര്യമാണ് മനുഷ്യർ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന സാഹചര്യം മാത്രമല്ല മനുഷ്യനതീതമായി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിലൂടെ ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നമ്മളൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയെ ഈ പ്രകൃതിയെ ഈ പരിസ്ഥിതിയെ ഈ മനുഷ്യകുലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂട്ടായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ നിർലോഭമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഈ പഠനം ഈ പഠന ശിബിരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാനവരാശി നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇടപെടലായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജഗദീശന്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി മൗലവി ജമാലുദ്ദീൻ മങ്കട് അവർക്കളെ ക്ഷണിച്ചു ബിസ്മില്ലാഹ്മാനുറഹീം പരമകാരുണികനും കരുണാവാരിതിയുമായ പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു വേദിയിൽ ഉപരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതവര്യർ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാർ ബഹുമാന്യനായ സ്വാമിജി ഡോക്ടർ യുജൻ പരേര ബഹുമാന്യനായ എം എം അക്ബർ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ സാദിഖലി തങ്ങൾ ഫൈസൽ ഖാൻ മറ്റു സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ പ്രചരം പുരാന്റെ കരുണാ കടാക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ സദാ വർഷികുമാറാവട്ടെ അഥവാ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുവചനങ്ങളെ ഇതിവൃത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു സവിശേഷമായ ഇന്ററാക്ഷൻ സെഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമനിയായ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് സംഘാടകർ അനുവദിച്ച ഒരു പരിമിത സമയത്തിനകത്ത് ഒരു സന്ദേശം മാത്രം ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഉള്ളവൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠകളില്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ദർശനത്തെയാണ് മാലോകരുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അദൃശ്യനായ അരൂപിയായ അനാഥ്യനായ അനന്തനായ അവിഭാജ്യനായ ഒരു ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ അഖിലം സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ ആ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം യഥാവിധി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രമങ്ങളെല്ലാം ആരാധനയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ഈ മഹാനായ പ്രവാചകൻ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധവും അവിധം തന്നെ യഥാവിധം നേരെ ചൂവെ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദർശനത്തിന്റെ ആരാധനാ ക്രമങ്ങളെ പിടിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യഥാവിധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു വലിയ ഉപദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠകളെ കൂടി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലും ചില വിഗ്രഹങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരുനബിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ നാം പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിനകത്തെ ചില പ്രതിഷ്ഠകളാണ് നമുക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളായി നിൽക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ഞാനെന്ന ഭാവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു അറബി ഭാഷയിൽ അനാനീയത്ത് എന്നും ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ ലളിതമായ ഈഗോയിസം എന്നും ഈ പ്രതിഷ്ഠയെ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് അഹങ്കാരത്തിന്റെ അഹംഭാവത്തിന്റെ 
ഈ വല്ലാത്ത ഒരു വികാരമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണാൻ കണ്ണില്ലാത്ത വിധം നമ്മെ മാറ്റിമറിക്കാറുള്ളത് ഇസ്ലാമിലെ സവിശേഷമായ ഒന്നാമത്തെ ആരാധന നമസ്കാരം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി അത് യഥാവിധി പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നാഥനുമായുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ അത് സഹായക സഹായകരമാകുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉതകും വിധമാണ് അതിന്റെ ക്രമം ഉണ്ടായത് കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ നമസ്കാരത്തിൽ പിന്നീട് കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം നാഥൻ അവനോട് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ ആജ്ഞക്കനുസരിച്ച് കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പോലെ റുക്കോ എന്നാണ് അറബി ഭാഷയിൽ ഈ ക്രമത്തിന് പറയുക എഴുന്നേറ്റ് സന്തുലിതാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നാഥൻ അവനോട് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമത്തിനായി കൽപ്പിക്കും അഷ്ടാംഗങ്ങൾ നിലത്തൂന്നി കിടക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ നാഥൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ചിന്ത നിങ്ങളെല്ലാവരും മണ്ണിലാണ് തലവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ പ്രതലത്തിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്കൊരു അവകാശവുമില്ല നീ വൈകിയാണ് ദേവാലയത്തിൽ വന്നത് എങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിലെ വരിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ വന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കാൽക്കിടിലാണ് നീ ഇപ്പോൾ തലവെച്ചിരിക്കുന്നത് നാഥന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ പ്രണാമ സമർപ്പണമെങ്കിലും ക്രമത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കാലിന് താ കീഴെയാണ് നീ തലവെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എങ്കിൽ നിന്നേക്കാൾ മുമ്പേ അവിടുത്തെ ഫോർ ക്ലാസ് ജീവനക്കാരൻ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ ന്യായമായും മുന്നേയിൽ അവനായിരിക്കും സ്ഥാനം നീ തലവെച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കാൽക്കീഴിലാണ് അതുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ നിനക്കെന്ത അവകാശം നീ വിനയാന്മിതനായിട്ട് തീരുക മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുക രണ്ടാമത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് ധനപൂജയാണ് ധനത്തോടുള്ള പൂജനീയമായ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കിടയിൽ എത്രമേൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ധനപൂജയാകുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്ന പ്രതിഷ്ഠയെ തകർക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ രണ്ടാമത് ആരാധനയാകുന്ന സക്കാത്ത് അറബി ഭാഷയിൽ സ എന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നാം പറയുമ്പോൾ സക്കാത്ത് എന്നാണ് പറയുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചക്കാത്ത് എന്ന് ആയി പോവാറുമുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് നാഥനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ധനം നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകുക എന്ന പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായ ക്രമം കയ്യിലുള്ളവന്റെ ധനം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ തട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി വരണം എന്ന ഒരു ക്രമം വളരെ കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഭൂമുഖത്ത് പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകത്തും ഒക്കെ ഇല്ലാത്തവന്റെ കീശയിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ നാണയത്തൊട്ട് ഉള്ളവന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറുന്ന മൂന്നാം കിട രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സകല സോഴ്സുകളും ഒന്നാം കിടക്കാരന്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് ഭീകരന്മാരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആസ്തിയായി മാറുന്ന താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുക എന്ന പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ ക്രമമാണ് എങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുക എന്ന പ്രകൃതിക്കനുഗുണമായ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പുനഃക്രമീകരിച്ചത് അത് ഇസ്ലാമിലെ അതിപ്രധാനമായ രണ്ടാമത് ആരാധനയാണ് മൂന്നാമത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ദേഹേച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം താല്പര്യം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇച്ഛയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ പ്രതിഷ്ഠയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇസ്ലാമിലെ മൂന്നാമത്തെ ആരാധനയാകുന്ന വൃതാനുഷ്ഠാനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രപഞ്ചനാഥനുമായി മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന പൈതാഹേച്ച കാമേച്ച പ്രതികാരേച്ച ഈ മൂന്ന് ഇച്ഛകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക സ്ത്രീ സംസ്കൃതം ഉപേക്ഷിക്കുക പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ മാത്രമല്ല മുഴു സമയത്തും രാവിലും പകലിലും വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അശ്ലീലമായ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സംഭവിക്കാതിരിക്കുക ഇംഗിതം സ്വയം കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിടിക്കാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിശപ്പിന്റെ വേദന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണിലെ വികാരം വായിച്ചറിയാനും അവനോട് കഴിയാനുമുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത സഹാനുഭൂതിയെ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അഗതികളും അനാഥരും
ജീവിതവൃത്തി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവന് ഒരു കൈ താങ്ങായി മാറാത്തവൻ അപ്പോൾ ജീവിതവൃത്തി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കൈ താങ്ങായി മാറാതിരിക്കുന്നവനും അക അനാദരെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നവനും മതനിഷേധിയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരെ അറിയാനുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സ് ഈ ആരാധന സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിലൊരു ആരാധന കൂടിയുണ്ട് അത് ഹജ്ജ് കർമ്മമാണ് ദേശീയതയുടെ വംശീയതയുടെ വർഗീയതയുടെ വർണ്ണവരിയുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിഷ്ഠകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മാനവികമായ ഐക്യത്തോടെ സർഗാത്മകമായ ഉൾക്കൊള്ളവയോടെ സദ്ഭാവനയോടെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാഥനുമായുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആത്മപ്രധാനമായ തീർത്ഥാടനമായി ഹജ്ജ് കർമ്മത്തെ നിശ്ചയിച്ച ശേഷം എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന വർഗവർണ്ണ ഭാഷ ദേശ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ മാനവകുലം ഒന്നാണ് എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാ ക്രമമായിട്ട് ഹജ്ജിനെയും സംവിധാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിധം നാമം നമ്മുടെ നാഥനുമായുള്ള ബന്ധവും നാമം നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധവും യഥാവിധം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ അധ്യാപനമാണ് പ്രവാചകന്റെ തിരുവചനങ്ങൾ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളായ ഒരുപാട് തലങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് മൂന്നാമത് നാം ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ മണ്ണും നമുക്ക് മുകളിൽ മേലാപ്പായി നിൽക്കുന്ന വിണ്ണും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രകൃതി അതിനെ അമാനത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സ്വത്തായി കണ്ടുകൊണ്ട് വരും തലമുറക്ക് പെരുക്ക് പറ്റാതെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന ബാധ്യത കൂടി പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി പിസ് പി അബ്ദുഹിം നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സവിശേഷമായ വലിയ വെളിച്ചം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉത്ബോധനങ്ങളും പാഠങ്ങളും പ്രയോഗവൽക്കരണങ്ങളുമാണ് പ്രവാചകന്റേത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപനത്തിലെ ഒരു വശം മാത്രമാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കാനും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാനും അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അറബിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ശ്രമം ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ വാതിലുകൾ തുറന്നുവെക്കാനും പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ പരസ്പരം സർഗാത്മകമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് ഇതൊരു തുടക്കമായി തിരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാഥൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരുടെ മേലും നാഥന്റെ കൃപാ കടാക്ഷങ്ങൾ വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് അറബിക് വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഹദീസ് സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹ്മാന്യരെ അറബിക് വിഭാഗത്തിന് ഈ പ്രോഗ്രാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാല് അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ നടത്താമായിരുന്നു പക്ഷെ സർവകലാശാലയുടെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി മഹത്തായ വിജ്ഞാനം പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നുള്ള മഹത്തായ ഒരു ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അറബിക് വിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി തുടങ്ങിവെച്ച ഈ പരിപാടി കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെയും പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വിവിധ മത സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പങ്കെടുത്തുവരുന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി നടന്നുവരികയാണ് എ സ്പെഷ്യൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ഓൺ ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ദി ഹദീസ് എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ചെന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനമൊരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേംബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായി എന്താണ് ഹദീസ് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യനായ അറബി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ എ നിസാറുദ്ദീൻ അവർകളോട് ചോദിച്ച അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം സവിസ്തരം അത് പ്രതിപാദിക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ വിഷയം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന
ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനായ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനും പ്രബോധകനുമായ ജനാബ് എം എം അക്ബർ സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സദസ്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുതാപരമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എം അക്ബർ സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه جمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتيع الله وأتيع الرسول لعلكم ترحمون بيدي لهم سادة السلام يريكنا വിശിഷ്ടരായ വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന ആശംസ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ ശിബിരം കഴിയുമ്പോ എന്താണ് ഹദീസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലാത്തവരായി നിങ്ങളാരും മാറരുത് എന്ന് തീർച്ചയായും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്കെല്ലാം നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചയായി വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തുറന്ന സംവാദത്തിനു വേണ്ടി വിഷയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഹദീസ് എന്ന അറബി പദത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മലയാള പരിഭാഷ വൃത്താന്തം എന്നാണ് വാർത്ത എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തിമ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ ജനിച്ച് അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മക്കയിലും മദീനയിലുമായി ജീവിച്ച് മദീനയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിന്റെ പൂർണമായ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ മതപ്രവാചകന്മാരുടെയും ഇതിഹാസ പുരുഷന്മാരുടെയും എല്ലാം അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചരിത്ര വിമർശന പഠനങ്ങൾ നടത്തിയവരാരും തന്നെ സന്നദ്ധമായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ പൂർണമായ വെളിച്ചത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഹദീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അറിയുമ്പോ ആദ്യം എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരും ഇസ്ലാം എന്ന ശബ്ദത്തിന് അറബി ശബ്ദമാണ് അറിയാം നമുക്ക് ഇസ്ലാം എന്ന അറബി ശബ്ദത്തിന് നേർക്ക് നേരെയുള്ള മലയാള അർത്ഥം സമർപ്പണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ശബ്ദം അറബിയിൽ ഏത് സ്വരങ്ങളും ഉണ്ടാവുക ചില ത്രയാക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സിൽമ് എന്ന ത്രയാക്ഷരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാം എന്ന അറബി ശബ്ദത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി സിൽമ് എന്നാൽ ശാന്തി എന്നാണ് സമാധാനം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമർപ്പണത്തിലൂടെയാണ് ശാന്തി നിലനിൽക്കുക എന്നാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ 
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിർബന്ധമായും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അത് എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയുക ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമർപ്പണമായതുപോലെ മുസ്ലിം എന്ന ശബ്ദത്തിനർത്ഥം സമർപ്പിച്ചവനെന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ സമർപ്പണം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുക ഖുർആാനിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ആൽ ഉമ്രാനിലെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ ദൈവീകമായ ആദർശത്തെയല്ലാതെ മറ്റു വല്ലതിനെയുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരറിയണം ആകാശഭൂമികളിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നിർബന്ധിതമായോ സ്വന്തം ഇച്ഛയോടു കൂടിയോ പടച്ചവന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് പടച്ചവനിലേക്ക് തന്നെ ആണ് വ്യക്തിയുടെ മറക്കവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും നമ്മുടെ ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയും ഭൂമിയിലെ സസ്യലതാദികളും സ്വാമിജി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച് എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വ്യത്യസ്ത ജീവി വർഗങ്ങളുമെല്ലാം സാങ്കേതികമായി മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയെല്ലാം നിർബന്ധിതമായി അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളുടെ ദാതാവ് സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാനാണ് ഖുർആാൻ സൃഷ്ടാവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ ശൈലി ഖുർആാനിലെ എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ആഷിയയിലെ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് അവർ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അവരെ ഉപരിലോകത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ അവ എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് അവർ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ അവ എങ്ങനെ നാട്ടി നിർത്തപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെ വിധാനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഭൂമിയെ ആകാശലോകത്തെ പർവ്വതങ്ങളെ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജീവ ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിലുള്ള ആ മഹാസട്ടാവിനെ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ സട്ടാവിന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം സമർപ്പിതമാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നു സൂര്യൻ അവയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വയംഭ്രമണവും പരിക്രമണവുമെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ മുസ്ലിമാണ് ഭൂമി ചന്ദ്രൻ എന്ന് വേണ്ട ഇവിടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ജൈവലോകത്ത് മാത്രമല്ല ജൈവലോകത്തുള്ളതാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അതല്ലാത്ത അജൈവലോകത്തുള്ളതാണെങ്കിലുമെല്ലാം അവയെല്ലാം പടച്ചവന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാന്യനായ സ്വാമിജി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു മനുഷ്യന് മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാ ജീവികളും പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി മാത്രം നിലനിൽക്കുകയും പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെടാൻ പ്രകൃതിയിൽ ഇടപെടാൻ അവിടെ നന്മയും ദുഷ്ടതയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനോട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആരുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് അവന്റെ നിയമങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കണം മനുഷ്യ നീ നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ട മേഖലയിൽ അനുസരിക്കേണ്ടത് അനുധാവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് 
സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ട മേഖലയാണ് നമ്മൾ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ മേഖല ആ മേഖലയുടെ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കുഴപ്പമുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിടത്തോളമുള്ള പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികൾ ഉള്ള ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ശാന്ത പ്രപഞ്ചം മറ്റൊന്ന് ആശ അശാന്ത പ്രപഞ്ചം ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം ശാന്ത പ്രപഞ്ചം പടച്ചവന്റെ നിയമങ്ങൾ നിലനിർത്തുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവിടെ മുഴുവനും ശാന്തിയാണ് അശാന്ത പ്രപഞ്ചം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ വരുന്നതിന് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ മാമോത്തുകളെപ്പോലെ ദിനോസറുകളെപ്പോലെയുള്ള ഭീമാകാരന്മാരായ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നരവംശ ശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും എങ്കിൽ ഈ ജീവികളെല്ലാം ഇവിടെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും രസിക്കുകയും രമിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ജീവ ജൈവികമായ സവിശേഷതകളെല്ലാം അവ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓസോൺ പാളിക്ക് ഒരു തൊളയുണ്ടാക്കാൻ ആ ജീവിക്കൊൾക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഹരിതകേഹ പ്രഭാവത്തെ തകർക്കുവാൻ അവക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ അവക്കൊന്നും നാഗരികതകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല സ്വാമിജി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുരോഗതി ഇല്ലാതെ അവയുടെ തീറ്റിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും മറ്റു വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും രതി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അവ അവയുടെ ജൈവികമായ ധർമ്മങ്ങൾ മാത്രം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും മനുഷ്യന് ഇവിടെ സവിശേഷതയുണ്ട് ആ സവിശേഷമായ രംഗത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മനുഷ്യർ നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് എല്ലാവരും പറയും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ദർശനങ്ങളുടെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്ക് നിമിത്തമായത് ആ പക്ഷേ നന്മ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആസ്തിക ദർശനങ്ങളും നാസ്തിക ദർശനങ്ങളും ആ ആസ്തികവും നാസ്തികവുമായ ദർശനങ്ങൾക്കകത്തെ ഉൾപ്പിരിവുകളുമെല്ലാം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇസ്ലാം പറയും നന്മ എന്ത് എന്ന് ആത്യന്തികമായി തീരുമാനിക്കുന്നത് സൃഷ്ടി കർത്താവാണ് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ പടച്ചവൻ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ട മേഖലയിലെ നന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അവൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം തിന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അവൻ തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഗൈഡൻസ് പ്രപഞ്ചനാഥൻ നൽകുന്ന ഗൈഡൻസ് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള ഗൈഡൻസ് ആ ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം ആ മാർഗദർശന പ്രകാരം നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും തിന്മകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ശാന്തി നിനക്കുണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ശാന്തിയുടെ ഇവിടെ ശാന്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശാന്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇയാൾ അയാൾ ഈ ജീവിത അവസാനത്തോടുകൂടി ജീവിതം അവസാനിക്കുകയല്ല അവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫല ഭൂമി കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നു മരണാനന്തര ജീവിതം ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയുടെ ഭവനം സർവ്വലോക രക്ഷിതാവായ തമ്പുരാൻ ഇവിടെ അവന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായി ജീവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നതിന്റെ അടിത്തറ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവ ദൈവം തമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ച നന്മ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അത് മുഹമ്മദ് നബി മാത്രമാണോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയും വൈൻ മിൻ ഉമ്മത്തിൻ ഇല്ല കലാഫിഹാനദിർ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ശൈലിയും വളരെ സവിശേഷമാണ് അത് ശരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാം വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഭാഷാ ശൈലികളുടെ സവിശേഷം ഖുറാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഖുറാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഫാത്തറിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഒരറ്റ സമുദായവും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരന്റെ ഒരു ദൈവദൂതന്റെ നിയോഗമുണ്ടായിട്ടല്ലാതെ 
ലോകത്ത് മനുഷ്യർ എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ നാഗരികതകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടേക്ക് മുഴുവനും ദൈവദൂതന്മാരുടെ നിയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹുർഖാൻ പറഞ്ഞു ആ ദൈവദൂതന്മാരെ മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ മുഴുവനും ആദരിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന പാത സത്യസന്ധവും സന്മാർഗനിഷ്ഠവുമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമാകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വം പ്രവാചകന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ആറ് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്തംഭമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ലാ നുഫൈന അവർ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരനായ ദൈവദൂതൻ നല്ലത് അന്യ നാട്ടുകാരൻ മോശം എന്റെ നിറവാട്ടുകാരൻ നല്ലത് എന്റെ ഭാഷക്കാരൻ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ വീക്ഷണങ്ങളില്ല എല്ലാ ദൈവദൂതന്മാരും എവിടേക്ക് വന്നവരാണെങ്കിലും അവർ പടച്ചവന്റെ ബോധന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ നയിച്ചവരാകുന്നിടത്തോളം കാലം അവരെല്ലാവരും ആദരിക്കപ്പെടണം അവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം സത്യസന്ധവും സന്മാർഗനിഷ്ഠവുമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവരിലാരെയും അവമതിക്കുകയോ മോശമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം പരിശുദ്ധ കുടാലിൽ കുറച്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ദൈവദൂതന്മാരുടെ നിയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവദൂതന്മാർ അവരുടെ പേരെന്താണ് എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള മഹാപുരുഷന്മാർ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മഹാപുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും അവരാരാധിക്കപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം വ്യക്തി പൂജയെ തീരാംഗീകരിക്കാത്ത യാദർശപാടി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പാഠം ഒന്നുകിൽ അവർ മറ്റുള്ളവർ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നുള്ള നിലക്ക് അവർ ആദരിക്കപ്പെടണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെല്ലാം ചിലപ്പോൾ മഹാപ്രവാചകന്മാരായിരുന്നിരിക്കാം പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ പലരും ആരാധിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന�മാരിൽ പെട്ടവരാകാം അവർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം ആദരവ് അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പാഠം ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖലയിലെ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു പുതിയ ആശയവുമായി കടന്നു വന്നയാളല്ല മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ദൈവദൂതന്മാർ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൈവദൂതന്മാർ അവർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു അവർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഉദാഹരണത്തിന് മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്ന മക്ക രാജ്യത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാം പ്രവാചകന്റെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പാതയിലാണ് എന്ന് അവർ ഇപ്പോഴുള്ള കൗബാലയത്തിന്റെ അകത്ത് ഇബ്രാഹിം പ്രവാചകന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കവാലയം മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒരുപാട് കാലം മുമ്പുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിനെ കൈയൊടിച്ച് എന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് ഇബ്രാഹിം പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ പാതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധന വരുതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളോടെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് യഹൂദന്മാരായിരുന്നു മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രബോധിതർ അവരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മോശയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി മോശയുടെ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് മദീനയിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നത് ക്രൈസ്തവരെയായിരുന്നു അവരോടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു പുതിയ തത്വമോ പുതിയ മതമോ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്ന ദൈവ സമർപ്പണത്തിന്റെ പാതയെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ കുടാൻ പറയുന്നത് അവസാന നാളു വരെയുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവാചകനാണ് ദൈവദൂതനാണ് എന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹദീസും ഖുർആാനുമെല്ലാം കടന്നുവരുന്നത് 
മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ച ദിവ്യ ബോധനങ്ങളുടെ പ്രവാഹം പടച്ചവൻ മുഹമ്മദ് നബിയുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഹിറാഗുഹയിൽ വെച്ച് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി തന്റെ മരണത്തിന്റെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെയുള്ള ദിവ്യ ബോധനങ്ങളുടെ പ്രവാഹം അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് ആ ഖുർആാൻ ദൈവത്തിന്റെ നേർക്കു നേരെയുള്ള സംസാരമാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് പടച്ചവന്റെ വചനങ്ങളാണ് എന്നർത്ഥം അലിഫ്ലാം കിതാബ് പടച്ചവന്റെ വചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിന്റെ അവകാശവാദം ഇത് സർവ്വലോക രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഖുർആൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഖുർആൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഒന്ന് അതിന്റെ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭാഷ അതുല്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞ് അത് മനുഷ്യർക്ക് രചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഷയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ദൈവികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അത് അറബികളോടും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഭാഷാ സാഹിത്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് അറബികൾക്ക് മാത്രമേ അത് നേർക്ക് നേരെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയൂ ഖുറാൻ പറയുന്നത് വൈം കുന്തും ഫിറൈബിൻ നമ്മുടെ ദാസന് നാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായ ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും അവർ കൊണ്ടുവരട്ടെ പടച്ചവൻ ഒടിച്ച് ഏതൊക്കെ സഹായികൾ അവർക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ അവരെ മുഴുവനും അവർ വിളിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് അതിനൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഖുർആൻ ഒരു അധ്യായത്തിന് തുല്യമായ ഒരു അധ്യായം രചിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഖുർആാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഖുറാൻ നാലാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും അഫലായ തദബറൂന ഖുർആന വലൗ കാന മിൻ അൻതി ഐരില്ല ലവജദു ഫിഹി ഇഖ്തിലാഫൻ കസീറ അവർ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അതെങ്ങാനും സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കതിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഖുർആാനിലെ വിഷയങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ആ വിഷയ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടക്ക് ഒരു അബദ്ധമെങ്കിലുമോ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമെങ്കിലുമോ ഖുർആാനിൽ ഇല്ല എന്നത് അത് ദൈവികമാണ് എന്നതിന് തെളിവായി ഖുർആാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഖുർആാൻ എന്നാൽ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ മോശ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ സിനായി മലയിൽ വെച്ച് രേഖകളായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ദൈവ വചനങ്ങളെപ്പോലെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് രേഖയായിക്കൊണ്ട് നൽകപ്പെട്ടതല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ മറിച്ച് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അവസരങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പടച്ചവൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളത് ഖുർആാൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ അവതരി വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ മുറക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ഖുർആാൻ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗവൽക്കരണത്തിനാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുക മറ്റൊരു സാങ്കേതിക ശബ്ദം കൂടി നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം വായിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ആ ഖുർആൻ എന്ന ശബ്ദത്തിനർത്ഥം ആ ഖുർആാനിന്റെ പ്രായോഗിക വിശദീകരണമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ ജീവിത രേഖ സുന്നത്ത് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ജീവിത മാതൃക എന്ന സുന്നത്ത് പ്രവാചകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് തലത്തിൽ വരും ഒന്ന് പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് വാക്കുകൾ രണ്ട് പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മൂന്ന് പ്രവാചകന്റെ അനുവാദങ്ങളാണ് അഥവാ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വല്ലതും ചെയ്തു ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ എതിർത്തില്ല അത് അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ അതും സുന്നത്തായി വരുമെന്നർത്ഥം ഇത് ഈ സുന്നത്ത് സ്വാഭാവികമായും പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇത് കണ്ടത് പ്രവാചകൻ ഇത് കേട്ടതവരാണ് പ്രവാചകരിൽ എന്റെ ജീവിതം കണ്ടത് അവരാണ് പ്രവാചകൻ അനു അനുവദിച്ചത് എന്തൊക്കെയാട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അവരാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ എഴുത്ത് അത്ര വ്യാപകമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എഴുത്ത് വ്യാപകമാകുന്ന അടുത്ത കാലത്ത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആ
പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഖുർആാൻ ഒരുപാട് അനുചരന്മാർ പൂർണ്ണമായി കാണാതെ പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖുർആാൻ രേഖീകരിക്കപ്പെട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ പിൻഗാമിയായി ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രേഖകളിലുള്ള ഖുർആാൻ രണ്ട് ചട്ടകൾക്കുള്ളിലായി ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു മുസഹഫ് എന്ന് ഇന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഖുർആാനിന്റെ പ്രായോഗിക വിശദീകരണമായ സുന്നത്ത് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത് പ്രവാചകന്റെ ശേഷം അടുത്ത തലമുറക്ക് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് നേർക്ക് നേരെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവർ പല സ്ഥലത്തും രേഖീകരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പൂർണ്ണമായും രേഖീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിലാണ് ഈ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദങ്ങൾ ഇവ രേഖീകരിക്കപ്പെട്ടത് പൂർണ്ണമായും രേഖീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിലും നാലാമത്തെ തലമുറയിലുമാണ് ഇങ്ങനെ രേഖീകരിക്കപ്പെട്ട സുന്നത്തിനാണ് ഹദീസ് എന്ന് പറയുക പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ നഖ ചിത്രം മാത്രമല്ല ഹദീസ് മറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അത് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞയാൾ ആരാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഈ പരമ്പരയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് എ കേട്ടു എയിൽ നിന്ന് ബി കേട്ടു ബിയിൽ നിന്ന് സി കേട്ടു സിയിൽ നിന്ന് ഡി കേട്ടിട്ട് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഡിയുടെയും ജീവചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയും അവർ കളവ് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഹദീസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വചനമായി മാറ്റിവെക്കും അതിന് റൊഫ് എന്ന് പറയും അതേസമയം ഈ പരമ്പരയിലെ ആളുകളെല്ലാം ശരിയായി സത്യസന്ധരും ഓർമ്മയുള്ളവരുമെല്ലാം ആണ് എങ്കിൽ ഓർമ്മശക്തിയുള്ളവരുമെല്ലാം ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവയായി ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുക ഇതാണ് ഹദീസ് അതിന് സഹീഹ് എന്ന് പറയും സാങ്കേതികമായി ഹദീസ് വിജ്ഞാനിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ഹദീസുകൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രസക്തം എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴച്ച തമ്പുരാന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ ആ നിയമങ്ങൾ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഇസ്ലാമികമായ ഉത്തരവാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകളിലുണ്ട് എന്ന് ഈ ഖുർആാനിന്റെ പ്രായോഗിക വിശദീകരണമാണ് ഹദീസ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബഹുമാനരായ മൗലവി ജമാലുദ്ദീൻ മങ്കട ഇസ്ലാമികമായ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിത്തറയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ഈ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രയോഗവൽക്കരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നഖ ചിത്രമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലെ കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം ഖുർആാനിനെ ഒരാൾക്കും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പച്ചയായി ജീവിച്ചു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഹദീസുകളുടെ പ്രസക്തി ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സ്രട്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ തമ്പുരാൻ ഏകനാണ് എന്ന തത്വമാണ് ആ ഏകത്വം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം പക്ഷേ ആ ഏകത്വത്തിന്റെ പൂർണമായ പ്രയോഗവൽക്കരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു മനുഷ്യർ ആരാധിക്കേണ്ടത് 
മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനകളല്ല സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമാകണമെന്ന് ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു ഖുറാൻ ഈ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെയും സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ നാഥനയാകുന്നു എങ്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക ആരാധനകളെല്ലാം സൃഷ്ടികർത്താവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം അതിനാണ് തൗഹീദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ ഈ പറച്ചിലിനനുസരിച്ച് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പടച്ചവനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ പൂർണമായും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ രംഗത്തും പാതിരാവിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ നമ്മൾ കാണത്തു പടച്ചവരുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ആരാധനകളെക്കുറിച്ചും ശിഷ്യന്മാരോട് ഉപദേശിക്കുക മാത്രമല്ല ആ ശിഷ്യന്മാരടക്കം ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാതിരാവിൽ എല്ലാവരും നിശബ്ദമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഉയർന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സട്ടാവിന്റെ മുന്നിൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് സൃഷ്ടി സട്ടാവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന ആശയം പറയുകയും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വമാണ് ഒരേ ഒരു ദൈവം ഒരറ്റ ജനത എന്ന തത്വം പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയും മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു മാര മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങളിൽ വർഗവും വർണ്ണവും വിഭാഗവുമെല്ലാം നിങ്ങൾ പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മേൽവിലാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന്റെ പേരിൽ ഔന്നത്യം കൽപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നിനും യാതൊരു വിലയുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഔന്നത്യം നിങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത സംസ്കരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാതൊരു ഔന്നത്യമോ അധമത്വമോ ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം പരിശുദ്ധ കുറാൻ നടത്തുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമുക്കത് കാണാനും സാധിക്കും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്ന് മക്കയിൽ റസൂർ അള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലബ മക്ക വിജയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്താക്കിയ തന്നെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ആളുകളെ നിങ്ങൾ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നായിരിക്കും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണമല്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിന്റെ ബാങ്കിന്റെ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഷെയർ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബാങ്ക് എന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ആ ബാങ്കിന്റെ പദ്ധതികൾ എടുത്തു പറയും ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസ് പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികളിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുകയാണ് മുടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇതിന് മുഷാറക്ക എന്നാണ് പറയുക ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വെറുതെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് തരില്ല ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക നിങ്ങൾ എന്തിനാണോ എടുക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഷെയർ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സിന് നൂറ് ശതമാനം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് ബാങ്ക് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുക അതിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒന്നാമത് ആ ബിസിനസ് എത്രത്തോളം നന്നായി നടക്കുമെന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ആ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യ വിദഗ്ധന്മാർ ആ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുകയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ മക്കയിൽ പിന്നെ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് ഗോത്രാധിപത്യം അനുസരിച്ച് അബു ലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പുത്രിപനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുരാൻ തന്നെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് കാരണം അസൈസ് ക്രൂരതകൾ ചെയ്തയാളാണ് അങ് അപ്പോ പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലബ തനിക്കൊരൽപ്പം രക്ഷ ലഭിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രദേശമായ തോയിഫ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് ആ ബന്ധുക്കളുള്ള അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ അന്നത്തെ ഒരു രീതി അതാണ് അപ്പൊ ഇവര് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്
അവിടുത്തെ തെരുവ് പിള്ളേരെ വിട്ട് അടിമകളെ വിട്ട് കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആട്ടിക്കളയാണ് ചെത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ കൊന്ന ചിലപ്പോ നമ്മൾ സഹിക്കൂ ആ സൈസ് അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയും ഭ്രാന്തനെ പോലെ പിന്നിൽ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് തെരുവ് പിള്ളേർ ഓടുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ സത്യസന്ധൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ ഓട് മാത്രല്ല എറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് കല പിന്നെ ചോര ധാരധാരയായി ഒഴുകിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദരക്ഷകൾ ചോര കൊണ്ട് ചുവന്നുപോയി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഓടുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ദയവ് തോന്നി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭയം പ്രാപിച്ച് ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അഭയം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്തിരിയെല്ലാം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവരെ എനിക്ക് എന്നെ ഈ സമൂഹം എത്ര തന്നെ എതിർത്താലും പഠിച്ചവനെ നിന്റെ കാരുണ്യം എന്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിരാശനല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക് മലക്കുകൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാനാണ് പ്രവാചകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തായിഫിലുള്ള പ്രവാചകനോട് ഇങ്ങനെ മോശമായി പെരുമാറി ഈ സമൂഹം തന്നെ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ആ രൂപത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തെ മുമ്പുള്ള പല സമൂഹങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു വേണമെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാം പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിധേയമാണത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അലൈഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുന്നത് ഇവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല എനിക്ക് താല്പര്യം ഇവരെ നേർമാർഗത്തിലൂടെ വരുന്നതിലാണ് നയിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നേർമാർഗം ഇവർക്കല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറക്കെങ്കിലും ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അതിലാണ് എനിക്ക് സംതൃപ്തിയുള്ളത് അതല്ലാതെ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാനല്ല പഠിച്ചവനെ എന്റെ ജനത വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അധികാരമില്ലാത്ത സമയം ഇനി അധികാരമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ജൂത വനിത പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ അത് അവര് പിന്നെ ആട്ടിളച്ചിയിൽ വിഷം കലർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകനെ സൽക്കരിക്കണം സൽക്കരിക്കുന്നു ആ സൽക്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആട്ടിറച്ചിയിലെ വിഷമുള്ള ആട്ടിറച്ചി തിന്ന് ചവച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലബക്ക് പടച്ചവന്റെ വെളിപാടുണ്ടാവുകയും ഇതിൽ വിഷമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് ഹദീസുകൾ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് അവർ പിടിക്കപ്പെടുകയും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനാണ് അവർ പിടിക്കപ്പെടുകയും അവരോട് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ താൻ കള്ളപ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം കള്ളപ്രവാചകനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ മരിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതേസമയം നല്ല പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ നീ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ആ നിഷ്കളങ്കയായ ജൂത വനിത മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് നിരുപാധികം മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രനായകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയമാകും അതേ പ്രവാചകൻ തന്നെ നാട്ടിൽ നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകളെ കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അത് നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആളുകൾ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആളുകൾ അവരെ അവരെ ആ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തെ സമാധാനവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ എടുത്ത പ്രവാചകനെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു ഒരു രാഷ്ട്രനായകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് രാഷ്ട്രനായകനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തുള്ള സകല തിന്മകളോടും ആ രാജിയായി അവർക്കെല്ലാം കാരുണ്യം കൊടുത്താൽ സ്വാഭാവികമായും നാട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത നാടായി തീരുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്മയെ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് നേരിടുക എന്ന വളരെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വം പ്രവാചക ജീവിതത്തിന്റെ അധികാരമുള്ള സമയത്തും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി വിശദീകരിച്ചത് മാത്രം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നു അതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല ദൈവം അതിനെ പിന്നിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല
നേരത്തെ നേരം ഞാൻ അവർ പറയാ ഇത് ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമല്ല എന്നാണ് കാരണം സ്വാഭാവികമായും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം പറയേണ്ടത് അവർ ചെയ്താൽ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിദർശനമാണ് ദൈവം അവന്റെ സൃഷ്ടി അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ തന്നെ കാരുണ്യത്തെ ബാധ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചവൻ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് നിദർശനമായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൊത്തത്തിൽ അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനമാണുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഈ ഒരു ശതമാനം കൊണ്ടാണ് അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും അർഹതയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ച തമ്പുരാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും അർഹതയുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചവൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ശതമാനം അവന്റെ സൃഷ്ടികൾക്കെല്ലാം സൗജന്യമായി നൽകുന്നതാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അർഹതയുണ്ടാകണം ആ അർഹതക്ക് അർഹത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഒരു എഫേർട്ട് വരണം അതെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രസന്റേഷനിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം പടച്ചവന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും ആ അവക്ക് ആ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയില്ല സൂര്യനെ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഉദിക്കാമെന്ന് സൂര്യൻ വിചാരിച്ചാലും കഴിയില്ല അതേസമയം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അവക്ക് പകരം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെയും അർഹതും അർഹരാകാൻ കഴിയുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടി പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പൂർണമായ പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പടച്ചവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുധാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സാർത്ഥകമാക്കിയവർക്കാട് പടച്ചവന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം കാരുണ്യത്തിന്റെയും പ്രകാശനം അതാണ് സ്വർഗലോകം എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി എന്നത് പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിദർശനമാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഐ എം ഐ എം വെരി പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് ബിൻ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരിൽ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ബീങ് എ ക്രിസ്ത്യൻ എനിക്ക് ജീസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ദോ ദി എൽഡേഴ്സ് സേ ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഡിസൈപ്പിൾസ് ജീസസ് പ്രീച്ച് ചെയ്തിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെൻ ദ ഡിസൈപ്പിൾ ഐ മീൻ ചിൽഡ്രൻ കെയിം അക്രോസ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ചേസ് ട്രൈ ടു ചേസ് ദം അവേ ഇൻ ജീസസ് സെറ്റ് നോ സ്റ്റാപ്പ് ബ്രിങ് ദം ടു മീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ സ്വാമിജി പ്രോക്രിയേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു പിന്നെ അക്ബർ സാബ് യു ഹാവ് സ്പോക്കൺ സംതിങ് അബൌട്ട് വേ പിള്ളേർ കല്ലെറിഞ്ഞു ഐ മീൻ അറ്റ് സംബഡി ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയി അന്ന് വരെ നല്ല റിസ്പെക്ട്ഫുൾ ലൈഫ് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്തനിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പിള്ളേർ പോലും കല്ലെറിഞ്ഞു പക്ഷേ പിള്ളേരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് വേ ഡു ദേ ഫിറ്റ് ഇൻ ഇൻ ടു ഓൾ ദിസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിസ്റ്റർ ഹജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടികളുടെ എന്ത് സ്ഥാനമാണ് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നൽകിയത് എന്ന് ഒന്നാമതായി തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്ന പേരൻസിന്റെ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ പോസിറ്റീവായി വളർത്തുക എന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പാരൻസിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ നടത്തേണ്ട പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് റബ്ബി റഹം ഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സായിറ ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണോ ഈ പാരൻസ് കാരുണ്യം കാണിച്ചത് അതേപോലെ പടച്ചവനെ നീ ഇവർക്ക് കാരുണ്യം നൽകണമേ എന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കണ്ടീഷനലാണ് 
തടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിച്ചേ മതിയാകൂ ചെറുപ്പത്തിലെന്ന ഈ കാരുണ്യം പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹുലൈ വസ്ല്ലമ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നില്ല പ്രവാചകനായതിനു ശേഷം ഉള്ള കുട്ടികളെല്ലാം വലിയവരായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രവാചകന് ഉണ്ടായിരുന്ന പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് സൺസ് ഹസൻ ഹുസൈൻ നിന്ന് രണ്ട് പേരക്കുട്ടികൾ ആ പേരക്കുട്ടികളെ പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്ല്ലമ പ്രത്യേകമായി തോളിലിരുത്തി അദ്ദേഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രാഷ്ട്ര നേതാവാണ് മത നേതാവാണ് എല്ലാമാണ് ഈ സമയത്തും അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ തോളിലിരുത്തി അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ പടച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സഹാബിമാർ കേട്ടത് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പടച്ചവനെ ഞാൻ ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നീ ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടണമേ എന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ അദ്ദേഹം വളരെ സീരിയസ് ആയി സെർമൺ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി വന്നാൽ വളരെ സീരിയസ് ആയി രാഷ്ട്ര നേതാവ് ടോക്ക് നടത്ത് നടത്തുന്ന അത് നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന കുട്ടികളെ എടുത്ത് ഒക്കത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് പ്രവാചകൻ സലല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം തുടരാറുണ്ടായിരുന്നത് പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യ അപ്പോൾ പറയുന്നു പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള മക്കൾക്കെല്ലാം ഇതേപോലെയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മക്കൾക്കിടയിൽ മക്കൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു ഒരു ഉച്ചനീചത്വം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ചു പ്രവാചകൻ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സലാ അലൈഹി സ്വലബ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ സാട്ടാങ്കം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് സുജൂത് എന്ന് പറയുന്നത് തല നിലത്ത് കുത്തിയിട്ടുള്ള സന്ദർഭം ഒരു ഒരു ദിവസം പ്രവാചകൻ ഇമാമ് നിന്ന് നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സലാ അലൈഹി വസ്ലമ ആ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീക്കണില്ല എണീക്കാതിരുന്നപ്പോ സഹാബിമാര് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്താണ് ഇത് എന്ന് അങ്ങനെ ഈ നമസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സഹാബിമാർ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ സുജൂതിന് എന്താ ഇത്ര നിങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ആ സമയത്ത് വല്ല ദിവ്യ ബോധനവും ലഭിച്ചുവോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് ദിവ്യ ബോധനം ലഭിച്ചതല്ല എന്റെ മക്കൾ എന്നെ ആനയാക്കി കളിച്ചു ഞാൻ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് വെറുത്തു എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും കുട്ടികളെ വെറുപ്പിക്കുകയോ പീഡിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല ആത്മീയമായ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ എന്താ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടിച്ചു ഒഴിവാക്കുകയല്ല പ്രവാചകൻ സലാസ്ലം ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇടിച്ചു ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക ഈ ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് വെറുപ്പായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല അതേ സമയം കുട്ടികൾ അനർഹമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അനീതി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ പ്രവാചകൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു ഈ അസൻ ഉസൈൻ തന്നെ ഒരിക്കൽ പ്രവാചകന് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് ജക്കാത്തായി ലഭിച്ച കാരക്ക ഈത്തപ്പഴം കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു ജക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ സംസാരങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു ചെറിയ ധാരണ പിശക് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജക്കാത്ത് വിഷയം വന്നതുകൊണ്ട് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പോയി ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല ജക്കാത്ത് മറിച്ച് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ സമ്പത്തിലുള്ള സോറി പണക്കാരന്റെ സമ്പത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവന്റെ റൈറ്റാണ് അവകാശം ഇസ്ലാം പറയുക നിനക്ക് സമ്പത്ത് നൽകിയത് പടച്ചോനാണ് നിനക്ക് നിനക്ക് നൂറ് രൂപ പടച്ചവൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോ അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം രണ്ടര രൂപ നിന്റേതല്ല നിന്റെ കയ്യിൽ പടച്ചവൻ ഏൽപ്പിച്ച പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം ചില സമ്പത്തിൽ രണ്ടര ചിലതിൽ അഞ്ച് ചിലതിൽ പത്ത് ചിലതിൽ ഇരുപത് അതായത് സമ്പത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനം ചെയ്യുക ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ജക്കാത്ത് കലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആരാണോ സമൂഹത്തിൽ അർഹരായത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അല്ല
പിന്നെ കാരക്ക വിളവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പള്ളിയിലെത്തിക്കണം ആ പള്ളിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അത് വീതിച്ചു വിതരണം ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച കാരക്കയിലും കുട്ടികളാണല്ലോ കാരക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടി തിന്നു കുട്ടി എന്താണ് ഇത് പാവപ്പെട്ടവനുള്ളതാണ് മാത്രല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമിയുടെ അവക പ്രവാചക നിയമം അനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല പ്രവാചകന്റെ കുടുംബവും ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക മനസ്സിൽ ഈ കുട്ടിയെ ശാസിക്കുകയും കുട്ടിയോട് ഇത് നിനക്ക് അനർഹമായതാണ് എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ മോനെ ഇത് നീ തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട കാരുണ്യം നൽകുകയും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയും കുട്ടികൾക്ക് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുക കുട്ടിന്റെ അവകാശം നമ്മളുടെ എല്ലാ ലോക നിയമങ്ങളിലും കുട്ടിന്റെ അവകാശം ആരംഭിക്കുന്നത് കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം കുട്ടിയുടെ അവകാശം ആരംഭിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഗർഭകാലഘട്ടം മുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിയെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുന്നത് അത് ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും അത് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ അത് കാരണങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടിക്കുള്ള അവകാശം ഗർഭകാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രംഗത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പ്രവാചകൻ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായ നിഷ്കർഷ നൽകിയിരുന്നു കുട്ടികൾ ഒരു അമാനത്താണ് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച സാധനം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച സാധനം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനത്തെ യാതൊരു കേടുപാടും കൂടാതെ അതേ പടച്ചോനെ ഏൽപ്പിച്ച് അതേ വിശുദ്ധിയിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനെ വളർത്താൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതിനെ തകർക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതക്ക് വേണ്ടി തകർക്കുന്നവർ മക്കളെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതക്ക് വേണ്ടി തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുറ്റകൃത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പറഞ്ഞാല് അത് ഇസ്ലാത്തിലൂടെ എന്റെ പേര് ഫാദർ മരിയ വിൻസെന്റ് നാഗർകോയിൽ അത് മോറൽ ടീച്ചിങ് എടുക്കാമോ മോറൽ ടീച്ചിങ് എടുത്താലേ അത് ഒൺലി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമേ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമോ അതുകൊണ്ടാണ് കേൾവി ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോറൽ ടീച്ചിങ് എടുത്താൽ ഓൺലി മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമാണോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ഹോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ തന്നെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുർആാനിനെ മനുഷ്യർക്കുള്ളത് എന്നാണ് ഖുർആൻ വളരെ കൃത്യമായി ഷെഹ്റു റമലാൻ അല്ലതി ഉൻസില ഫിഹിൽ ഖുർആൻ ഹുദൽ ലിന്നാസി വബയ്യനാത്തി മിനൽ ഹുദ വൽ ഫുർഖാൻ മനുഷ്യർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാകുന്നു റമദാൻ എന്ന് മനുഷ്യർക്കുള്ള ഹോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്കുള്ള മാർഗദർശനമാണ് ഖുർആൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ നബിയെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മൊത്തത്തിലല്ലാതെ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് തീർച്ചയായും ഒരു ആദർശം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇസ്ലാമുമായി വിയോജിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പലർക്കും ഉണ്ടാകാം ഇസ്ലാം ശക്തമായി ഏകനായ സർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടൂ എന്ന് പറയുന്നു ഒരിക്കലും ഇമേജസ് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു വിഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസിലൂടെ പടച്ചവൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ട്രിനിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ അത്തരം ആശയങ്ങളുമായി വിയോജിപ്പുണ്ടാകാം പക്ഷേ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് എവിടെയും നമുക്ക് എവിടെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിയോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിലും വസ്തുത എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അത് വേറെ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പൊ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് രം
തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സവിശേഷത ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രസന്റേഷനിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേവലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ല കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ ലോകത്തെ മുഴുവനും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം തന്നെയാണ് അത് നബി അംഗീകരിക്കുന്ന നബിയുടെ ആദർശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരും അംഗീകരിക്കാത്തവരുമെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ദ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പുസ്തകം ഉണ്ട് മൈക്കൽ എച്ച് ആട്ടിന്റെ മൈക്കൽ എച്ച് ആട്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ അസ്ട്രോ ഫിസിക്സിലെ ഒരു അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ഫിലോസഫിയിലുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ദ ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് നൂറുപേര് ലോക ചരിത്രത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച നൂറുപേരെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധനാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയുടെ വക്താവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരാണ് ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ലോക ചരിത്രത്തെ ആ രൂപത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്ലമെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഞാൻ ആ അംഗീകാരം എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്വാധീനം എന്ന പഠനമാണ് ജോൺ അഡയർ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികമായ കണക്കൂട്ടില് ഇസ്ലാമികമായി പറയുമ്പോ പടച്ചോന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ബോധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെ നയിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ വിശ്വാസത്തിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജസ് ലീഡർഷിപ്പ് മെസ്സേജസ് അത് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹദീസുകൾ എന്നാൽ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഹദീസുകളെ ഫാദർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മോറൽ കോഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള മേഖലകൾ മതവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകും ആ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കി വെച്ചാൽ പോലും ജീവിതത്തിന്റെ പൊതുവായ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ പൂർണമായ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ മാതൃക പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വാമി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഈ കേൾക്കാമോ ഈ വിഗ്രഹ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്ലാം വിഗ്രഹ ആരാധനയെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് അതായത് ഇസ്ലാമിലെ വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം അത് ഇസ്ലാമിൽ വിഗ്രഹാരാധന അനിസ്ലാമികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് പറയാം കാരണം അങ്ങ് അത് പഠിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പലയിടത്തും ഇത് കേൾക്കാറുണ്ട് ശരിയായ വിധത്തിലല്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനായ സ്വാമിജി വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം വിഗ്രഹാരാധന എതിർക്കുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ വിശദീകരണമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്നത് നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹാരാധനയെ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് സൃഷ്ടി പൂജയെ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് വിഗ്രഹവും ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി ആയതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി പൂജയെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം പഠിച്ചവൻ മാത്രമാണ് ആരാധനകൾ അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് ആ പഠിച്ചവൻ ആരാധനകൾ അർഹിക്കുന്ന പഠിച്ചവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഖുർആൻ പറയുന്നത് യാ അയ്യുഹന്നാസ് അബുദു റബ്ബക്കുമുല്ലദീ ഖലഖക്കും വല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക്കും ലഅല്ലക്കും തത്തഖുൻ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെയും സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ നാഥനെ മാത്രമാണ് അപ്പോ സൃഷ്ടികൾ ഒന്നും ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം സ്വാഭാവികമായും സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും മുഹമ്മദ് നബി അന്തിമ പ്രവാചകരാണ് ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നയാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം പാഠത്തിന് എതിരാണ് എന്നർത്ഥം ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ വീക്ഷണ ദർശനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് അവിടെ വിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം എന്താണ് ഇപ്പോ ഹൈന്ദവ സങ്കല്പ പ്രകാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിശേഷിച്ചാൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ പരമേശ്വരനെ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്ന രീതിയാണ് പൊ
സൃഷ്ടിയുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് പഠിച്ചവനെ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ വിഗ്രഹത്തിന് പിന്നിലുള്ള മഹാപുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും സവിശേഷതകളുമെല്ലാം സൃഷ്ടികർത്താവിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് പടച്ചവനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യർ നയിക്കപ്പെടുമെന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗം എന്ന ആശയത്തെയും ഇസ്ലാം നിരാകരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർട്ടാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സർട്ടാവിന് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുമെന്നും ആ സർട്ടാവിന് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സുകൾക്കകത്തുള്ള സൃഷ്ടികളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ സൃഷ്ടാവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും ഇസ്ലാം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം അശ്വതു അല്ലാഹില്ല എന്ന് അവിടെ സവിശേഷമായ ഒരു കാര്യം ലാ ഇലാഹില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് അവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ലാ ഇലാഹില്ല ഒന്ന് നിഷേധത്തിന്റേതാണ് മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഇത് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ലാ ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല എന്ന ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധ്യൻ എന്ന ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൂട അള്ളാഹു അല്ലാതെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടികർത്താവായ തമ്പുരാൻ നമ്മൾ പരമേശ്വരനോ പരബ്രഹ്മനോ പരമാത്മാവോ എന്ത് തന്നെ വിളിച്ചാലും സൃഷ്ടികർത്താവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വിഗ്രഹമാണെങ്കിലും ശവകുടീരമാണെങ്കിലും പുണ്യപുരുഷനാണെങ്കിലും പ്രവാചകനാണെങ്കിലും മാലാഖയാണെങ്കിലും എല്ലാം ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൂട എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹജ്ജ് കർമ്മം അനിസ്ലാമിക അല്ലേ ദംസം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അനിസ്ലാമികമല്ലേ അതൊക്കെ ആരാധനയല്ലേ മന സ്വാമി വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഹജ്ജ് സംസം വള്ളം ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആരാധനയല്ലേ എന്നാണ് ബഹുമാനായ സ്വാമിജിയുടെ ചോദ്യം അല്ല ഹജ്ജ് ആരാധനയാണ് സൃഷ്ടി പൂജയല്ല ഇവിടെ എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുള്ള ആരാധന എങ്ങനെയാണൊരു കർമ്മം ആരാധനയായി തീരുക ഈ രംഗത്ത് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ കർമ്മം ആരാധനയായി തീരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് വൃദ്ധാവിലാണ് എന്നാണ് ആരാധന എന്നുള്ളവർക്ക് വൃദ്ധാവിലാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രംഗത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അഥവാ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനകളെ കുറിച്ച് മുമാനായ മൗലവി ജമാലുദ്ദീൻ മംഗൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കും നമസ്കരിക്കുമ്പോഴുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് ഭൂമിയോളം താഴുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ തല നിലത്ത് കുത്തുന്നു ഭൂമിയിൽ സാറ്റാങ്കം നമിക്കുന്നു അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഭൂമിയുമായി ഭൂമിയിലാണ് തല കുത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ആ പ്രാർത്ഥന പടച്ചവൻ ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ തല കുത്തുന്നത് പടച്ചവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു കൊണ്ടായത് കൊണ്ട് ആരാധന പടച്ചവനോട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അരങ്ങത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഭൂമിയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ തല കുത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ ആട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഇതേപോലെ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ കൗപാലയത്തിന് ചുറ്റും ചുറ്റുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സംസം വെള്ളം എന്തുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പടച്ചവൻ അത് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരിക്കലും സംസം വെള്ളത്തോട് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസം വെള്ളത്തെ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സംസം വെള്ളത്തോടുള്ള ആരാധനയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതേപോലെ കൗപാലയത്തെ സാറ്റാങ്കം നമിക്കുമ്പോൾ കൗപാലയത്തോട് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൗപാലയത്തിലെ കല്ലുകളോടോ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോടോ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ അത് ആ കൗപാലയത്തോടുള്ള ആരാധനയാട് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നും ഇത് ഈ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് സർവ്വലോകരക്ഷിതാവായ സൃഷ്ടാവിനെ മാത്രമാണ് എന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ 
കൗബാലയത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൗബാലയം പടച്ചവന്റെ ഒരു 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 പടച്ചവന്റെ സിമ്പൽ ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയായതുകൊണ്ടോ അല്ല പടച്ചവൻ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യണമെന്ന് പടച്ചവൻ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകുന്നു അവിടെ ആ കൽപ്പനയാണ് പ്രധാനം അവിടെ അവരെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സമർപ്പണം പല തലങ്ങളിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സമർപ്പണം ശരീരത്തിന്റെ സമർപ്പണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈഗോയുടെ സമർപ്പണം നമ്മുടെ ദുശ്ചിന്തകളുടെ സമർപ്പണം ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ആത്യന്തികമായി പടച്ചവന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ യുക്തിബോധത്തെ പോലും ആവശ്യമെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യുക്തിബോധത്തെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഈഗോയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്റെ ബുദ്ധി എന്റെ യുക്തി എന്നുള്ള ആശയം എന്റെ ബുദ്ധി എന്റെ യുക്തി തീർച്ചയായും നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് നമ്മുടെ യുക്തി തന്നെ ബുദ്ധി തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷതകളുടെ മുഴുവനും അടിത്തറ പക്ഷേ നമ്മുടെ യുക്തിക്കപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും ആ ബുദ്ധിയെ പോലും പടച്ചവൻ സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധിയെ പോലും സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധമാണ് എന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് ഹജ്ജിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് പടച്ചവൻ അവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു പടച്ചവൻ ചിറ്റാൻ പറഞ്ഞു പടച്ചവൻ എറിയാൻ പറഞ്ഞു പടച്ചവൻ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉത്തരവില്ല അവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പടച്ചവനോട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വിഗ്രഹാരാധനയില്ല ബഹുമാന സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അല്ല അതില് ഇത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു രീതി ഇത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുയിസത്തില് ഹിന്ദുയിസത്തില് ഒരു കല്ലിന് ആരതി ചെയ്യുമ്പോ ന തത്ര സൂര്യോ ഭാതി ന ചന്ദ്ര താരകം നേമാ വിദ്യുതോ ഭാന്തി കുതോയ മഗ്നി തമേവ ഭാന്തം സർവമിതം വിഭാതി സൂര്യൻ അതിനെ സൂര്യനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യന് പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ചന്ദ്രന് പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പിന്നെയാണോ ഞാൻ ഈ അഗ്നി കൊണ്ട് അങ്ങയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാര്യം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഒന്നും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അങ്ങയുടെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭുവനം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത് അതൊരറിവല്ലേ കാരണം ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് ന തത്ര സൂര്യോ ഭാതി ന ചന്ദ്ര താരകം നേമാ വിദ്യുതോ ഭാന്തി കുതോ ഞമഗ്നിഹി എന്ന് അഗ്നിക്ക് ചുറ്റും ആരതി നടത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി സ്രഷ്ടാവിനെ അറിയാനാണ് അവിടെ ആ അറിവ് തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രാക്ടീസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രാക്ടീസങ്ങൾ വിശദമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോവും ഏതായിരുന്നാലും നല്ലൊരു നല്ലൊരു ചർച്ചയാണല്ലോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ഋഷിമാർ നല്ല സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവിനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നും സൃഷ്ടി പൂജ ശരിയല്ല എന്നും തന്നെ പഠിപ്പിച്ച മഹാഋഷിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഭാരതീയ സാഹിത്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വേദങ്ങളെയും ഉപനിഷത്തുക്കളെയും വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപണ്ഡിതന്മാരായ പല പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് മഹർഷി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദ ഉപനി വേദങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായി അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടി പൂജ ഭാരതീയ ദർശന പ്രകാരം പാപമായിരുന്നു എന്ന് വിഗ്രഹ പൂജ അടക്കമുള്ള സൃഷ്ടി പൂജ പാപമായിരുന്നു എന്നാണ് വാദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈൻമിൻ ഉമ്മത്തിനില്ല കലാഫിഹ നദീർ ഒരൊറ്റ സമുദായത്തിലേക്കും ഒരൊറ്റ സമുദായവും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒരു പ്രവാചകന്റെ നിയോഗം ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭാരതത്തിലേക്ക് മഹാപ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാഠങ്ങൾ അതിന്റെ സ്വാധീനം ആ വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലും അല്ല കാണാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ വേദോപനിഷത്തുക്കളിലുള്ള ഒരുപാട് സൃഷ്ടി പൂജയിൽ തന്നെയുള്ള ആ പൂജയിൽ തന്നെയുള്ള 
ഓരോ ഓരോ ദേവന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേക ദേവപൂജ മറ്റേ ദേവനെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള പൂജ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലേക്കും പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാകണമെന്നും ആ ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദൈവദൂതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അത് സ്രക്താവ് മാത്രമാണ് ആരാധ്യനെന്നും ഈ പറയുന്ന നദത്ത സൂര്യോപാധിയെ പോലെയുള്ള വചനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടി പൂജയെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വചനങ്ങൾ സൃഷ്ടി പൂജയെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വചനങ്ങൾ ഞാൻ യജുർവേദത്തിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ വജ്രപാടുതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ നമ്മളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദയാന്ത സരസ്വതി സ്വാമികൾ മഹർഷി ദയാന്ത സരസ്വതി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വിളിക്കുന്ന ആന്ത സരസ്വതി സ്വാമികൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അന്തം തമഹ പ്രവിശന്തിയെ സംഭൂതി മുബാസതെ തതോ ഭൂയ ഇവതെ തമോ യ ഉസംഭൂതിയാം രഥ എന്ന വചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികൾ ഒന്നും ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ ഉപാസിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നാണ് ഈ വചനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോ അപ്പോ അതിനടിസ്ഥാനത്ത് ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കുമ്പോ ഭാരതീയ ഋഷിമാരിൽ പലരും ശുദ്ധമായ ഏകദൈവ ആരാധന തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുകൂടി സ്വാമിജി പറഞ്ഞതിനോട് കൂട്ടി ചോദിച്ചു കൈയടിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളാണ് ദേശീയ പതാക ദേശമല്ല സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ദേശീയ പതാകയെ സൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദേശത്തെ അല്ല അതിനപ്പുറത്താണ് ദേശം അത് തെറ്റല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ ഇസ്ലാം സ്വാമിയുടെ ആഗ്രഹം ഇസ്ലാം വലിയൊരു മതമാണ് ഇസ്ലാമിന് ഒരു കളങ്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് സ്വാമിയുടെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ദേശീയ പതാകയെ ആരാധിക്കുന്നതിനെതിരുള്ള മതമാണെന്ന് വരും അത് വീട് വീണ്ടും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് സ്വാമി സ്വാമി അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ദേശീയ പതാക ആകെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദേശീയ പതാകയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇസ്ലാം പറയും അത് ചെയ്യരുതെന്ന് അതേസമയം അതല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ദേശീയ പതാകയെ ആദരിക്കുന്നതോ ദേശീയ പതാകയെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോ ദേശീയ പതാക ആദരവിനു വേണ്ടി പാട്ടുപാടുന്നതോ ഒന്നും തെറ്റില്ലാന്ന് ഇസ്ലാം പറയും ഇതിൽ സിമ്പിൾ അല്ല തെറ്റ് ആ സിമ്പിളിനപ്പുറത്ത് പിന്നെ സൃഷ്ടി പൂജ എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റ് അവിടെ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്ന തത്വം അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന സൃഷ്ടിപൂജയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ സ്വാമി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരുപാട് വിശദീകരണം അർഹിക്കുന്ന തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ട അല്ല വാദ സംവാദങ്ങൾ കടന്നു വരേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ വിഷയം അതല്ലോ എന്നുള്ളത് എന്റെ പേര് ശ്യാമള ദേവി എന്നാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ് ഈ ഹദിയത് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം വൃത്താന്തം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൃത്താന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സദ്വൃത്താന്തമാണല്ലോ അതായത് ഒരു സത്സംഗമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സത്സംഗം ഭാരതീയ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സത്സംഗത്തെ നിസ്സംഗത്വം നിസ്സംഗത്തെ നിർമ്മോഹത്വം നിർമ്മോഹത്തെ നിശ്ചലതത്വം നിശ്ചലതത്വ ജീവൻ മുക്തി എല്ലാവരും ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മുക്തി നേടേണ്ടത് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത് ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ സങ്കേതമായി വർദ്ധിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സത്സംഗത്തിന് ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൽ വളരെയധികം തൃപ്തിയുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ സംഘാടകരെ ആദ്യമായി അനുമോദിക്കുകയാണ് പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഈ ഈ സത്സംഗത്തിൽ ഒരു ഒരു പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളും ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വാമിജി പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും കേട്ടില്ല ഞാൻ ഇത്തിരി താമസിച്ചാണ് വന്നത് എങ്കിലും ഭാരതീയ ഋഷിവര്യരുടെ ഒരു സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളരെ അധികം ജ്ഞാനം തരുന്ന
ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞ വളരെ വളരെയധികം സമാനതകൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരു നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നീതിമാനായിരിക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സദ്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭാരതീയ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം അവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ജഗദധീശ രാത്രിയും ശശാങ്ക താരകങ്ങളും പകലുമർക്ക ബിംബവും നിറന്ന മേഘജാലവും മൃഗകദംബ പക്ഷിവൃക്ഷ പുഷ്പശലഭ വൃന്ദവും മികവിൽ നിന്റെ വൈഭവങ്ങൾ വാഴ്ത്തിടുന്നു ദൈവമേ ഗഗനമെന്തൊരത്ഭുതം സമുദ്രമെന്തൊരത്ഭുതം നിഖില ജീവ ജാല ജീവൻ എന്നതെന്തൊരത്ഭുതം സകലതും രചിച്ചതോർക്കിൽ അഖിലനാഥനായ നീ സകല ശക്ത നിൻപദം നമിച്ചിടുന്നു ഞാൻ വിഭോ ദീനരൽ കൃപാരസം കലർന്നലിഞ്ഞിടേണമെൻ മാനസം ഭവാനതിന്നു കരുണ ചെയ്യുക സന്തതം ഊനമറ്റ ചിത്തശുദ്ധി കൃത്യശക്തി തൃപ്തിയും ഞാനിളച്ചിടായവതിന്നു നീ കടാക്ഷമേകണം അതിലൊരു പ്രത്യേക ദൈവത്തെ എടുത്തു പറയാതെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ലൈനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാരതത്തില് ഒരിടത്ത് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതികച്ചതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു ചെറിയ സംശയമാണ് കേട്ടോ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും മനുഷ്യൻ നന്നായാ മതി എന്ന് സ്വാമി നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ഒരു സാർവത്രികതയിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര നേരം അതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ സത്യദേവന്റെ ടോക്ക് മുഴുവൻ അതായിരുന്നു അത് ഒരു ദാർശനികമായി ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് നടത്താം അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില സംസാരങ്ങൾ നടത്താം തീർച്ചയായും ഓരോരുത്തരുടെയും വീക്ഷണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു വിശാല വീക്ഷണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണ പ്രകാരം സൃഷ്ടി പൂജ തെറ്റാണ് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണ പ്രകാരം അതോടൊപ്പം തന്നെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശു മഹാപ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിയൻ മുഹമ്മദ് നബി മഹാപ്രവാചകനാണ് സൃഷ്ടിയൻ പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണ പ്രകാരം ശരിയല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തിന് ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അയാൾക്കുള്ള അനുവാദവും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു മനസ്സിലാക്ക നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളയാളുകൾ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടി പൂജയ്ക്ക് എതിരാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ഒരിക്കലും തന്നെ തെറി പറയാൻ പാടില്ല അവക്കെ ഭൽസിക്കാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും മതവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടുന്നാണ് അതേസമയം ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉമാനായ സ്വാമിജി ആറ് ആറ് ആസ്തിക ദർശനങ്ങളും ആറ് നാസ്തിക ദർശനങ്ങളും ഈ ആസ്തിക ദർശനങ്ങളും നാസ്തിക ദർശനങ്ങളും ദാർശനിക തലത്തിൽ ശക്തമായ സംഘട്ടനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോഴാണല്ലോ ശരിക്കും ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ജീവൻ വരികയും ചെയ്യുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് ആ സ്വാഭാവികത ഇത് ഷാണ് ശരി എന്ന വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇപ്പോ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന മറ്റ് പല വിശ്വാസങ്ങളെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു ദാർശനിക ചർച്ചയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്വൈതാചാര്യർ അക്ക് ശേഷം വന്ന മാധ്വാചാര്യരും വിശിഷ്ട പിന്നെ രാമാനുജാചാര്യരുള്ള അവരുടെ ദ്വൈത ചിന്തയും വിശിഷ്ടാദ്വൈത ചിന്തയും അല്ല പരസ്പര വിമർശനങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് കരുപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഒരു ഒരു തമ്മിലടിക്ക് കാരണമാകേണ്ടതില്ല 
അതേസമയം ആശയങ്ങളിലുള്ള നിഷ്കർഷ സ്വാഭാവികമാണ് അത് നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സട്ടാവ് മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ സട്ടാവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിച്ചുകൂടാ ഇവിടെ ബഹുമാന ബഹുമാന ടീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് സട്ടാവിനെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സട്ടാവിനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സട്ടാവിനെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേദങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് നിരവധി അനവധി പ്രാർത്ഥനകൾ ആ രൂപത്തിലുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിലുള്ള നിരവധി പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വാമിജി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ചൊല്ലി വെച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം പറയുക സൃഷ്ടി പൂജ അത് നിഷിദ്ധമാണ് എന്ന് പറയും അതേസമയം മനുഷ്യരോട് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധ കുറയാൻ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ അവർ എല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറയും പരിശുദ്ധ കുരാന്തര പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ നിൽക്കല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ദേശ ഭാഷ തറവാട് എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് അതെന്താ അത് നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔന്നത്യോ അധമത്വം അല്ല പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചവനോട് അടുത്താൽ അവൻ അവൻ പഠിച്ചവന്റെ അടുത്ത് ഉന്നതനായിരിക്കും അല്ല പറയുന്നത് അവൻ ഇവിടെ ഔന്നത്യം എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും മതരംഗത്ത് യാതൊരു രൂപത്തിലുമുള്ള ഔന്നത്യ അധമത്വങ്ങൾ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ അവനാണ് പൗരോഹിത്യം ഇസ്ലാമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യ മൂലം പുരോഹിതനല്ല മത പണ്ഡിതനാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം പള്ളിയിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എനിക്കും നാളെ അതേപോലെ അത് എല്ലാ പൗരോഹിത്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപത്തിൽ പുരോഹിതൻ ഒരു പ്രത്യേക കർമ്മം മറ്റൊരു ഒരു പ്രത്യേക കർമ്മം എന്ന രീതിയില്ല എല്ലാവരും മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ചവന്റെ സൃഷ്ടികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രംഗത്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ചുരുക്കത്തിൽ ആദർശപരമായി സ്വാഭാവികമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ കൃത്യമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിന്തയെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം ആദർശപരമായി ഉള്ള വിയോജിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മതവിശ്വാസത്തിന് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ പ്രിയേഷ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് അപ്പൊ എന്റെ മതവിശ്വാസത്തിന് പുറത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വേറെ മതവിശ്വാസത്തിൽ ബൈബിളിലോ ഖുറാനിലോ പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച റഷീദ് സാറിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയാൻ കാര്യം എനിക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ചോ ക്രിസ്തു മതത്തെ കുറിച്ചോ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്കൻഡറി ഇൻഫർമേഷൻ പുസ്തകം വായിച്ചും ജേണൽ വായിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടി അത് മീഡിയേറ്റർ വഴി കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോരോ പറയാൻ കാര്യം ഇസ്ലാം പോപ്പുലേഷൻ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മുപ്പത് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനത വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പല പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സെൻ പെർസെന്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ദീസ് ഓൺ ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ്ലാമിക് ലോ മറ്റ് റിലീജിയനെ അവിടെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി തിരുത്തണത് മറ്റ് ഒരു ഒരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായം പരസ്യമായിട്ട് യു കനോട്ട് പ്രാക്ടീസ് വർഷിപ്പ് ഗീത ഇൻ യുവർ ഇൻ യുവർ ഓഫീസ് യു കനോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഈവൻ ഇൻ യുവർ ഹോം അത് ചെയ്യുന്നില്ല I have heard uh, Samiji has been conducting Gita programs uh, on 18 days, on not 8 days in Dubai, in other parts of India, some other parts of Wales. I never heard Samiji has conducted such Gita discourse in Saudi Arabia. That is one context, there is 10% Muslim population. Second context, India, countries like France, England, where Muslim
they conduct uh, fight uh, rule they they conduct uh, cases in the supreme court and they they are very vehemently uh, going for that this is own rule in countries like uh, india especially in india and england and uh, france also some type of this type of assertions are there but in third case the countries like uh, australia and united states there they don't want muslims they don't want uh, separation reservation civil court then minority commissions they don't demand and uh, if i am right i read from one book um, that book is telling some years back in in australia one muslim uh, imam demanded for separate civil court and the premier of the you know, australia he immediately to just within two or three days the premier or the prime minister of australia said if you want separate civil court get out of australia and we will leave australia then at that time the muslim leadership in australia kept silence but when the premier replied in that way then the muslim leadership came out and said we don't want we have no problem that imam is a crazy fellow so this different stance this muslim leadership has in different countries this is we first understand this is the information that i got from test books media and the literature so this is my first text experience it a program other than my religion thank you malayalathu parna mathi alla le ivide എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത നാടുകളിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കാതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ എന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നാടാണ് എന്നുള്ളത് അഥവാ എം എം അക്ബർ എന്ന പേരുള്ള എന്റെയും ബഹുമാനനായ സ്വാമിജിയുടെയും ബഹുമാനായ ഫാദറുടെയും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാക്കൾ തീരും ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമായി ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രപിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടന എല്ലാ മതക്കാർക്കും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ആ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രത്തിന് പ്രത്യേകമായ മതമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓരോ നാട്ടിനും ആ നാടിന്റേതായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ നിയമം ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കും സൗദി അറേബ്യയിൽ സൗദി അറേബ്യയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സുഹൃത്ത് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശരിയല്ല അവിടെ നമ്മള് നമ്മള് മുസ്ലിം ആണ് ഞാന് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല അവിടുത്തെ നിയമമാണത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തൊരു ഖുർആാനുമായി അവിടെ പോകാൻ പറ്റൂല അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ അവര് ആ പരിശോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള മുസ്തഫിന്റെ കോപ്പി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാ സമ്മതിക്കുള്ളൂ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടേതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും അത് ഇപ്പൊ സ്വാമിജി ഗീത ഡിസ്കോഴ്സസ് ദുബൈയിലും മറ്റുള്ള നടത്തലെ എന്തുണ്ടെന്ന് ദുബൈയും ഇതേപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാടാണ് ബഹ്റൈന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാടാണ് ഖത്തറ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും സ്വാഭാവികമായും ആ നാടിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സൗദി അറേബ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ആ നിയമങ്ങളിൽ ഒരു വിദേശിക്ക് ഒരു വിദേശിയായ മനുഷ്യന് അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി സ്ഥലത്തിന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അവിടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ദുബായിലത്തെ അതേ ഈസിയിൽ ബിസിനസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മതവിശ്വാസിക്ക് ആ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ അയാളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും മറ്റു മാസവും എല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പെർമിഷൻ വേണം 
ആ പെർമിഷൻ അനുസരിച്ച് അവിടെ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റ് മതക്കാരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് മറ്റു മതക്കാരുടെ ആരാധനകൾ വരെയുണ്ട് പക്ഷേ പെർമിഷൻ വേണം അതിന് അതിന്റെ രീതിയുണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ആ ഇവിടത്തെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ നിയമം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാക്കളെ തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നാടാണിത് അവിടെ നമ്മുടെ നാട് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു സാമൂഹിക ഘടന അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാക്കൾ നമുക്ക് നൽകുകയും അതനുസരിച്ച് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും സിഖുകാരനും പാർസിയും ബുദ്ധനും ജൈനനും എല്ലാവരും അവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതേസമയം ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വിദേശിക്ക് പറ്റുമോ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വിദേശിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുതുപോലെ മതപ്രചാരണം നടത്താൻ പറ്റുമോ മതപ്രബോധനം നടത്താൻ പറ്റുമോ മത സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അതിന് ഇന്ത്യയിൽ നിയമമുണ്ട് അതിന് പെർമിഷൻ എടുക്കണം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് കോൺഫറൻസ് വിസ വേണം ആ വിസ ഇവിടുന്ന് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് 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 ഹേർഡിൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മള് നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ നാട് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് നന്മകളുള്ള നാടാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുള്ള നാടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നന്മകളെ നന്മകളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ആ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം നമ്മൾ പിന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക ഓരോ നാട്ടിലും സ്വാഭാവികമായും അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം എല്ലാം അമേരിക്കയിലുള്ളത് അപ്പൊ മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ പൂർണമായും ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രമാണ് അതേസമയം ഓസ്ട്രേലിയ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അതിന് ഒരു ഒരു മേധാവിത്വം ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ രാജ്യത്തും അവരുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കും പ്രതികരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് പഠനത്തിന് തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടിയുള്ള പഠനത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം എന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കാം and i belong to the patriarchal society i mean uh, uh, the uh, the society where the religion is either jewish or uh, islam or christian uh, i mean semitic religion so that background is there i happen to be uh, brought about all these time in a ywca i got my wife and three daughters and a maid so almost all this time the influence was this and i have happened to hear three uh, you know terms one is three shastrigar shastiga shaktigaranam another is stri samatvam another is stri swadandriya onnu illatharadu swadandriya സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ശാക്തികൾ ഈ മൂന്നെണ്ണവും എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം നമ്മളുടെ ഈ ഈ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ മറ്റേ സെമറ്റിക് റിലിജിയനെ പറ്റിയാണ് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എന്തുമാത്രം നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആകാം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വാക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സമത്വമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ശാക്തീകരണമൊന്നും ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ഈ ഹദിത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർക്ക് എന്തുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മാത്രം ഒന്ന് പറയാമായ ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവലാദികൾ പങ്കുവച്ച് കാണുന്ന തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം കൂടി കേട്ടപ്പോ ആകെ ലോകം മുഴുവനും പെണ്ണുങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ടോ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അഥവാ 
എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാം സർവാന്തര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാം അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് അവൾ ചില നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുരുഷനും ചില നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന ആശയവും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സമത്വം എന്നത് ഒരു കപടമായ പ്രയോഗമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സമത്വം എന്നത് കപടമായ പ്രയോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമത്വത്തിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അറിയാതെ സ്ത്രീകളാണ് സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരുഷന്റെ മേലുള്ള ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ പകുതി പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നാൽ പെണ്ണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഒന്നും പുരുഷൻ ഏറ്റെടുക്കൂല ഇതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോ പുരുഷന് പെണ്ണിനോട് പറയാം ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ മാസത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് നീയും പതിനായിരം രൂപ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് പെണ്ണിനോട് പറയാം അപ്പൊ സമത്വം അതേസമയം പെണ്ണിനോട് പെണ്ണിന് പുരുഷനോട് പറയാൻ കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ ഞാൻ അടുത്ത കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണം കഴിയില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആണ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോലിയും അത് ഒരൽപ്പം പരിശ്രമിക്കുകയും പെണ്ണിൻ്റെതായ ജൈവികമായ സവിശേഷതകളെ ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ജീവശാസ്ത്രപരമായി അവർ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ട വെറും കേവല പ്രസവവോ മുലവോട്ടലോ മാത്രമൊന്നുമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസിക നിലവാരവും മാനസിക ആരോഗ്യവും വരെ പെണ്ണിന്റെ മടിത്തട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ എൻഡോക്രൈൻ എനോളജിയിലെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ അവിടെ പെണ്ണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഏൽക്കാതെ തിരിച്ച് പുരുഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം പെണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു നല്ല പേരും കൊടുത്തിട്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കാണേണ്ടി വരുന്നത് അതിനെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സ്ത്രീക്ക് വലിയൊരു ധർമ്മമുണ്ട് എന്നാണ് ആ ധർമ്മം സ്ത്രീയുടെ ധർമ്മം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ജീവശാസ്ത്രപരമായ അവളുടെ ധർമ്മം തന്നെയാണ് അത് അടുത്ത തലമുറയെ വളർത്തു ജനിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രല്ല വളർത്തി അടുത്ത തലമുറക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക ശാരീരിക ഊർജങ്ങൾ നൽകുക എന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ദൗത്യം ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണിന് ജൈവികമായ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടാനുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് തീർച്ചയായും ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ പുരുഷൻ താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം പ്രത്യേകം പറയുന്നു ആ നിയമം വരുമ്പോ അത് പറയുമ്പോ ഉള്ള ചില നിയമങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താറുള്ളത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് മറ്റേ ധർമ്മർച്ചാണെന്ന് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെണ്ണിനെ അവരുടെ ജീ ജൈവികമായ അബലതകൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീക്ക് സഹജമായ അബലതകളുണ്ട് അവളുടെ മനസ്സും അവളുടെ ശരീരത്തിനും എല്ലാമുള്ള ഈ അബലതകളുടെ സമ്മർത്ത് പെണ്ണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് പുരുഷന്റെ ബാധ്യതയാണ് അവിടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതല്ല സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടെ സ്രൈനതയെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീക്ക് സമൂഹ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവായി പെണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും പെണ്ണിനോട് സമൂഹം തിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ബോധത്തോടു കൂടി സമൂഹത്തെ അതിന് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന ആശയത്തോട് ഇസ്ലാം അനുകൂലിക്കുന്നു അതേസമയം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ സമ പുരുഷ സമത്വത്തിന്റെ മാതിരി തന്നെ പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ കുറച്ചും കൂടി ശക്തി കുറച്ചുകൂടി തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് പൊതുവായി അത് പറയാനുള്ളത് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ കുറയാൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൾക്ക് കേവലം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അവൾക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട് പുരുഷലോകമേ നിങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തേ തീരൂ ആ അവകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ബാ
കൂടി കൺകുളിർമ നൽകുന്ന സംതൃപ്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം നടക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള അതിന്റെ നിർദ്ദേശം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വളരെ തുറന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഞാൻ ഇനിയും ഇവിടെ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒന്ന് എന്റെ ഊർജം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒമ്പത് മണിയായി ഇനി നമുക്ക് ഡിന്നറും കൂടി കഴിച്ച് പിരിയാനുള്ളതാണ് സമയം ഒരുപാട് വൈകുന്നത് ഗുണകരമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇതിനോട് സഹകരിച്ച നിങ്ങളോടെല്ലാം വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഞാനല്ല നന്ദി പറയേണ്ട സംഘാടകരാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും വ്യക്തിപരമായി എന്റെ പ്രത്യേകമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പ്രത്യേകമായി ഈ വേദിയിൽ സ്വാമിജി വളരെ വളരെ ശക്തമായ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ സക്രിയമായ അപ്പോ ശക്തമായ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് സക്രിയമായ ചർച്ചകൾക്ക് നിമിത്തമാക്കിയതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു ആ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ആൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് പരിശുദ്ധ കുറാന്റെയും തിരു സുന്നത്തിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃതവൻ സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ മോഡറേറ്റർ ശ്രീ എ എം കെ നൌഫൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ശ്രീ എം എം അക്ബർ സ്വാഗത പ്രസംഗിയൻ ഡോക്ടർ എ നിസാമുദ്ദീൻ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആദരണീയായ പാണക്കാട് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നൂറുൽ ഇസ്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ ചാൻസലർ ജനാബ് ഫൈസൽ ഖാൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത ഡോക്ടർ യൂജിൻ പെരേര പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് മൌലവി ജമാൻ മങ്കട എന്നിവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറബിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും അഗേതവാ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ ബഹുമാനിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിന്നറിൽ പങ്കെടുത്തു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം അവസാനിച്ചതായി അ